Patrick hadir kembali membahas berbagai berita tentang Manchester United. The Hattrick akan mengulas mulai dari pemecatan Eric Ten Hag hingga prediksi pertandingan melawan Chelsea pada akhir pekan nanti. Saksikan juga diskusi tentang metode baru pembelian tiket melalui Garuda ID. Langsung bersama Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia. Judi online kian merajalela. Promosinya terang-terangan dilakukan lewat media sosial. Bukan hanya masyarakat, unsur pemerintahan pun ikut menjadi pelaku. Sementara itu, Presiden Prabowo pun keras mendorong seluruh pihak untuk memerangi judi online. Bagaimana cara Indonesia lepas dari judi online? Ikuti diskusinya dalam editorial review. Sementara itu, jelang matahari terbenam nanti, detik sore akan menghadirkan sosok-sosok di balik akun Bapak-Bapak ID. Bagaimana cara mereka membentuk ekosistem positif di dunia maya saat berbagai buayan judul masih membahana? Ikuti obrolannya dalam Sunset Talk. Kini, kita akan jelang bersama beberapa informasi tentang pergerakan pasar dan berita ekonomi lainnya. Bersama host kondang kita, Eduardo Simurangkir dan Pocut Kamaral. Detik sore, gak cuma hore-hore. Hai, selamat sore. Selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Halo, Detikers. <laughs> Saya Dordo Simorangkir. Saya Pocit Kamaral. Kita berdua akan nemenin kalian semua sampai ke jam 6 sore nanti. Jadi setelah kita bertingkah sangat beyond kemarin. Betul. Hari, hari ini kita mau kalem aja. Kita mencoba menjadi lebih dewasa aja. Betul. Ya, kemarin kan kita ya. sangat kekanak-kanakan ya. Betul. Dicoret-coret mukanya, pakai Betul. baju yang aneh-aneh. Betul. Dicolek-colek sama orang. Dicolek. <laughs> dicolek. dicolek. Cabun kali dicolek. Nah, jadi kita dicolek. mau kalem aja. Kita mau kalem karena sebentar lagi, it, it, was, it, it is a calm before storm. Oh betul. Karena kan Kenapa biasanya tuh? kalau mau menjelang weekend itu kita party. Mm, bodoh. <laughs> party ya Pak. Iya. Party itu maksudnya bukan kayak gimana-gimana. Kayak karena gimana, kita coba? kita merayakan setelah 5 hari kerja kan, weekdays betul. kan. Terus habis itu kita kan, Pasti akan ada libur di Sabtu atau li- Minggunya. Jadi kayak menuju ke situ tuh kayak happy gitu. Betul, tapi biasanya juga orang-orang tuh mulainya di hari Jumat juga. Jadi pulang mm-hmm. kerja, kita hangout deh bareng teman-teman kita. Bener. Jadi hari Sabtu sama pasangan, hari Minggu sama keluarga. Eh, pasangan sama keluarga. Hmm. Kok beda sih? <laughs> Bukankah, oh iya ya buat yang tapi masih pacaran, pacaran, kan sama pasangan. <laughs> Terus sama keluarga, Betul. orang tuanya, iya. ya, atau kan saudara-saudara bisa, iya. bisa juga. Acara bener. keluarga biasanya hari Minggu soalnya. Iya, benar. Uh, Sunday is a family day, betul. Yes. Kalau Sabtu biasanya lebih ke uh, Kayak teman, tersiar pasangan, ya. Iya, teman, tersiar ya, betul. Kedufan, kemana lagi, restoran, makan. Kedufan hari Sabtu sih nggak dulu sih, Pak. <laughs> Rame banget ya? Rame banget, mohon maaf. pakai fast track juga kayaknya masih tetap banyak antriannya ya. Nggak dulu. Iya, boleh nggak? Iya, iya. Eh ada rekomendasi nggak cut? Mungkin nih teman-teman, cih teman-teman, <laughs> adik-adik. <laughs> oh dewasa, bapak, <laughs> bapak 40 umurnya. Enggak belum. Mungkin detikers juga uh, punya pilihan, daftar pilihan yang bisa lo iya. kasih gitu rekomendasi. Oh ya boleh boleh. Kan lo sering banget tuh weekendan kemana 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 ya kan? Oh uh, kalau gue ini boleh disebut nama tempatnya juga kan ya? Boleh. Nah, jadi tuh ada satu Um, tempat makan baru di daerah SCBD namanya 19 mm-hmm. Itu menarik banget karena pilihan makanannya tuh banyak banget Ada seafood yang raw Terus ada yang grill-grillan, steak mm. uh, Dia tuh terkenal mungkin yang suka nge-wine Dia wine-nya pilihannya banyak banget Dan mm-hmm. tempatnya tuh cozy Jadi kalau misalkan hari Sabtu mau pacaran bisa Keluarga hari Jum- uh, hari Minggu bisa Atau hangout dia buka sampai jam Antara jam 1 atau jam 2 mm-hmm. gitu Jadi coba silahkan dicoba 19 SCBD Bapak ada rekomendasi? 19 S- Bentar, 19 SCBD itu kan lo pribadi yang sangat inklusif ya Yang kayak nongkrong di mana aja tuh bisa lo Nah itu buat yang di SCBD Buat yang versi low budgetnya ada nggak? Oh oke, okay. kalau low budget gue ada uh, pilihan gue namanya Scoot Coffee hmm. Scoot Coffee itu ada di daerah Barito Mm-hmm. Ya, yes, good coffee. Mm-hmm. Jadi nih, gue tuh men- gue tuh suka banget. Gue anaknya ngopi banget kan. Good mm-hmm. coffee itu tuh buka sampai kira-kira uh, singkat gue antara jam 12 atau jam 1. Jadi gini, lo kalau misalkan ke sana, gue tuh biasanya datang 
kayak gue tuh bingung mau okay. pesen kopi yang kayak gimana. Jadi gue tinggal ngomong gini, oke okay, hari ini gue pingin uh, yang light, uh, terus nggak creamy, jadi nggak usah pakai susu, terus uh, less sweet, mm-hmm. uh, terus gue mau kayak um, kopinya lebih ke fruity. Nah nanti dia bikinin. sesuai itu sesuai semuanya. sejauh ini gue sering banget kesana kayak gue hampir tiap hari pada masa itu gue hampir tiap hari kesana oh. nongkrongnya pak gitu pantas lo tidurnya lama terus ya begadang mulu ya <laughs> karena tiap hari minum kopi, kopi. tapi kan nggak juga tetap bisa istirahat lo minum kopi karena kopinya di sana bagus oh, uh, gitu. nah itu jadi kayak itu berbeda sesuai so far gue setiap uh, request apapun dia bikininnya sesuai sama lidah gue gitu jadi uh. kenapa gue selalu rekomendasiin itu karena bisa request dan yeah. kalau misalnya mau makan dia demi ayamnya ada mie ayam chili oil pak ada nasi goreng enak dimsumnya enak kayak yang sejuk-sejuk eh, itu boleh ya boleh nggak gue jadi marketing <laughs> makanan aja <laughs> buat orang yang dengerin sih kayak eh menarik juga nih menarik, jadi, menarik, apalagi kalau misalnya setelah setiap kali kita menyeruput kopinya kita langsung bilang sekut cuy gitu sekut cuy <laughs> Ya kan, skut kopi Betul, kan. Oh, skut kopi. Uh, Boleh. Menarik pilihan dari Pocut ya, 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 minum-minum kopi di kafe atau mungkin makan bersama keluarga tadi ya, di restoran. Betul. Uh, bakar-bakar daging, ya, seafood gitu-gitu ya, ya. ya. Itu seru juga. Menarik tuh. Mungkin The Tickers bisa jadikan itu salah satu pilihan betul. untuk uh, menambah pundi-pundi orang lain sehingga ekonomi kita jadinya merata kan. Betul. Iya. Yeah. Karena apa, Pak? Karena kita bagi-bagi duit, oh, kita okay. belanjain duit kita. Makanya hmm. nih sekarang juga Indonesia udah sampai ke inflasi lagi. Okay. Jadi kalau misalnya sebelumnya 5 bulan terakhir itu Indonesia mengalami deflasi. Uh-huh. Itu karena orang-orang indikasinya salah satunya orang nahan belanja. Sehingga yeah. harga-harga barang tuh mulai pada turun karena nggak ada orang yang belanja gitu. Mulai sedikit okay. yang belanja. Nah sekarang hmm. akhirnya setelah 5 bulan berturut-turut kita deflasi nih The Tickers. Uh-huh, uh-huh. Akhirnya pada Oktober ini tadi baru saja diumumkan oleh BPS kita mengalami inflasi kembali 0,08%. Okay. Itu diindikasikan uh, di sumbang maksudnya oleh komponen terbesarnya adalah kenaikan harga emas dan juga kenaikan harga daging ayam. Jadi oh, mungkin okay. buat teman-teman tadi yang tadinya sudah e, ngerem gitu belanja, mm-hmm. udah mulai spending lagi buat belanja e, bahan makanan segala macam termasuk beli perhiasan ternyata. Okay. Mungkin juga karena ini kali ya orang FOMO juga kali ya karena harga emas kan naik bercetak mencetak rekor berkali-kali yeah, yeah. dalam satu bulan terakhir jadi kayak mungkin orang lebih banyak beli emas dan akhirnya inflasi mm. terjadilah disumbang sama mereka paling yeah, banyak yeah, yeah. itu tapi menarik sih ini gue juga merasakan karena gue juga menahan nih dari kemarin-kemarin belanja gitu loh really? kayak duitnya ada misalkan cuman kayak ah nanti dulu entah kenapa kayak nanti dulu deh nanti dulu lo nunggu Prabowo di lantik dulu ya baru mau belanja ya <laughs> gue lebih ke ada di otak gue itu makasih ya <laughs> tapi enggak tapi itu beneran eh serius tapi itu beneran gak tau di pikiran uh. gue gue mau beli misalkan uh, ada yang gue baru beli uh, gue baru beli tas uh-uh. kan di otak gue kayak nanti deh belinya uh-uh. nah gue tuh baru beli i, i minggu ini hmm. gitu yeah, yeah. Bukan, tapi ka- itu nggak ngaruh ya nggak yeah. ngaruh kenapa. bukan karena invoice nya baru cair kan <laughs> bukan pak bukan. Bukan. bukan gitu bukan. kan menabung kita yeah. tabungannya yes. udah bisa cuman nggak tau kenapa kayak ih takut ada apa apa yeah, gitu belum loh belum pas aja nih timingnya uh-uh, kayaknya kayak, Feelingnya kayak masih kayak entah kenapa kayak eh nanti deh siapa tahu perlu apa perlu apa perlu apa perlu apa yeah, tiba-tiba yeah. kayak eh ya udahlah. Sebenarnya nah, apa yang lo rasakan juga banyak dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi oh yeah? saat saat kita kan sempat bilang kalau masyarakat tuh cenderung untuk atau investor tuh cenderung wait and see yeah. sampai nanti uh, presiden yang terpilihnya udah benar-benar dilantik dan ngumumin kabinet yang baru. Makanya banyak orang tuh mungkin juga investor termasuk wait and see nih buat ngeluarin duitnya. Mungkin itu juga jadi salah satu penyebab orang-orang yeah. akhirnya mulai lagi belanja, mulai spending, mulai investasi. Makanya muter lagi tuh duitnya di pasar lebih banyak uang yang bergerak sehingga timbul lah itu yang namanya inflation. Iya, oh, wow, oke, okay. menarik ya. Tapi uh, gue juga agak shock bisa ngaruh di gue bahkan yang kayak apalah remahan nengginang ini loh. Why it does real exist? Tapi kalau juga. Tapi kalau misalkan uh, di kelas yang uh, let's say kelas bawah gitu, mm-hmm. apakah ngaruh juga? Hal-hal just, kayak just, gini. Uh, justru lebih mengaruh di mereka. Mereka lebih 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 rentan goyangannya. 
Karena okay. mereka kan juga uangnya itu tipis gitu uh, persediaannya. Uh-huh. Kalau misalnya sampai orang dan mereka juga yang jualan kan di yeah. lapangan anyway. Sehingga kalau misalnya sampai dagangannya nggak laku ya mereka juga uangnya nipis kan nggak bisa belanja lagi. Betul. Untuk dagang gitu sehingga lebih ngaruh di mereka sebenarnya. Kayak misalnya lo punya yang namanya dana darurat atau tabungan yeah, yeah. gitu misalnya. Sementara mereka yang kelasnya mungkin lebih bawah lagi jumlah pendapatannya. Itu tuh cenderung punya kas yang lebih tipis. Sehingga kalau misalnya kasnya itu tidak bertambah. Kalau ada goyangan sedikit aja misalnya dengan salah satunya adalah si dagangan yang gak laku. Mm-hmm. Sehari mereka atau sehari mereka nggak jualan aja itu mereka goyang banget. Makanya lebih mengaruh di mereka justru. Karena di pikiran gue ini cuma Anabel-Anabel gue doang mm-hmm. yang kayak siapalah gue orang awam ya. Kayak kalau misalkan uh, di kelas bawah tuh tetap dapat bantuan. Sementara kelas menengah kita apa bantuannya oh, Pak? Oh iya betul, kalau bantuan kan? iya. Kalau bantuan sosial mereka dapat kita enggak memang. Tapi kan bantuan sosial juga tidak bertahan lama juga. Apalagi harga-harga juga kan cenderung mahal juga buat mereka. Sehingga kayak enggak, itu tidak sustain. Oke, okay, wow menarik. Oke, okay. hmm. nah ada nih selanjutnya. Apa lagi? Ada Mas Erick Thohir. Wih, mas, mas gatuh. Mas, selamat sore Mas Erick. <laughs> boleh kan? Iya boleh, boleh. Boleh kan? Boleh. Ini Erick Thohir kan, bukan Erick Tan Hak kan? Bukan Pak. Hmm. Atau Erick siapa ya? Erick. Erick siapa yuk? Aduh ada tuh Erick penyanyi tapi udah deh boleh lanjut aja Erick Thohir. Kenapa Erick Thohir? <laughs> Iya, jadi optimis BUMN bisa setor dividen sampai 90 triliun di tahun ini. Okay. Wow, BUMN optimis pada tahun ini target setoran dividen BUMN sebesar 90 triliun bisa tercapai. Nah, angka ini sempat direvisi dari target sebelumnya yaitu 85 triliun hmm. gitu. Jadi nih Mas Erik nih bilang nih dividen dan pajak menjadi bagian paling penting dalam membantu pendapatan negara. Jadi adapun nih 90 triliun ini merupakan target perolehan dividen yang dibukukan tahun ini yang kemudian akan disetorkan pada tahun 2025 yang bentar lagi tuh uh, 2 bulan lagi nih ya kan? Ya. Yeah. Gitu. Eh ngomong-ngomong soal hmm? bentar lagi 2025 ya. Uh-huh. Hari ini kan tanggal 1 November. Betul. Artinya kita udah bisa muterin lagu-lagu Natal guys. Karena Betul. ada mitos katanya, ada mitos. Kalau misalnya lo muterin lagu-lagu Natal sebelum November datang, Aha. atau sebelum kita nginjak November, katanya Natal bakal mungkin lama. Eh, tapi itu make sense ya, karena kan rasanya mau Lebih, maaf la- nih. Iya ngerasa kayak nungguin-nungguin kali ya, Aha. gitu kali ya. Tapi itu mitos juga, maksudnya di dunia barat sana bilang, never play any Christmas songs before November. Tapi lagu Christmas Start. kesukaan lo apa? Karena jujur ya gue, tuh ada satu lagu yang selalu terngiang di otak gue, bahkan kayak apa? sebelum Christmas. All I want for kayak, Christmas? Iya, ada di otak gue sekarang lo. juga ada nih kayak. <laughs> gitu Langsung terngiang-ngiang ah, ya. Ah, ah, ah. Karena di mall-mall juga semuanya muterin itu iya, kan. Iya, Gimana iya. lagi, dan, dan, dan memang... Mereka kiri itu kayak raya cuma gara-gara lagu itu doang yang kayaknya. Tapi kayak enak banget bener-bener yang kayak kalau misalkan sambil lagi mandi itu yang kayak nyanyinya kadang-kadang lagu hmm. itu gitu. Karena sesering itu gitu yeah, loh. Yeah. Dan dia kayak konsisten, konsisten gitu kayak tiap hari. <laughs> tiap hari. Benar. <laughs> oh beda. <laughs> itu fusion ya. Fusion. Itu fusion. Tapi memang uh, mungkin juga karena liriknya juga universal kan. Yeah. General. Jadi kayak all I want for Christmas is you. You tuh bisa ke orang tua. Karena biasanya... Natal atau kayak lebaran kan musimnya orang mudik, yeah. balik ke kampung halaman, pulang ke rumah keluarga gitu. Jadi you-nya tuh bisa siapa aja sebenarnya. Mau yang yeah. uh, horizontal atau vertikal bisa. Gitu. Benar, benar. Tapi kayak part Natal yang paling lo kayak ini kangen banget lagi gitu. Gue sebagai uh, usdah, putusan daerah, uh-huh. anak rantau, uh-huh. pasti part Natal sekarang yang paling gue rindukan adalah pulang kampungnya alias balik lagi ke rumah gue. Ketemu sama oh, keluarga iya, kan. Iya, iya. Uh, makanannya nggak sih? Makanannya iya termasuk lah makanan. More or less sama aja. Ya kan gue tuh paling suka Christmas uh, apanya ya. Oh 
Tapi kumpul keluarga juga gue kalau hmm. Christmas karena kan rata-rata kan pada Natalan kan keluarga gue kan. Hmm. Jadi tuh pada yang kayak nyanyi-nyanyi gitu, seru banget, Pak. Pakai instrumen langsung iya. ya. Bukan pakai ini kan, uh, speaker yang bisa dibawa ke mana-mana nah, gitu. bukan Pak, benar-benar kayak pakai semuanya nyanyi ada yang main ini terus kakek-kakek nenek-nenek gitu. Ih, gokil. Jadi, Boleh dong gue gitu. datang besok. Iya, datang dong. Perkenalan keluarga sekalian ya. Iya. <laughs> Kenalan aja dulu Pak. Iya, <laughs> iya bisa, bisa, bisa. Jadi um, hari ini juga akan banyak sekali um, event yang juga akan kita kabarin The Tickers. Yeah. Jadi nanti juga akan ada The Hat Trick ya. Yes. Kita akan kembali menyambut The Hat Trick dengan informasi terkini dari dunia sepak bola khususnya. Dan nanti kita juga akan ngobrol sama uh, manajer dari Garuda. Uh, di Garuda Sepak Bola Indonesia yang akan ngobrol-ngobrol soal kita soal Garuda ID. Katanya nih Garuda ID juga salah satu yang diwajibkan kalau mau timnas nonton oh, timnas ke depannya. Gitu. Jadi nanti kita okay. akan kupas bersama banyak-banyak soal itu. Termasuk nanti juga kita akan ngobrol sama Bapak-Bapak ID. Ih gue follow lagi. Udah lama belum follownya? Kayak udah lama Sejak deh. Sejak pandemi? Iya gara-gara pandemi ya kan, kan soalnya kayak relat-relat gitu loh. Nah, menurut gue bapak-bapak ID tuh lebih cocok di follow sama ibu-ibu memang daripada bapak-bapak. Karena banyak rahasia dari bapak-bapak yang dibeberin di situ. Tapi gue tuh lagi harus tahu. Gak tapi gue lagi mikir kayak ibu-ibu ID tuh ada nggak sih? Ada. Ada kan? Ini juga part uh, of their. Gue jadi kepikiran ID sesuatu ah nanti gue. Lo lebih ah. cocok ke tante-tante ID sih. Menurut gue sih uh, uh, tante-tante ID gue. Iya. <laughs> bikin uh, coba nanti ya. Nanti bikin ya. Nanti uh. bilang ah nanti collab. Tante-tante sama bapak-bapak nggak mau collab. Uh, uh, hmm. Boleh nggak nggak gini-gini gini kayak nari kecak <laughs> kelihatannya. <laughs> Jadi kan kayak bata-bata. Bukan bapak tante ID bata-bata. Oke detikers ini udah mau ke jam 4 sore kita harus menutup market juga hari ini. Hari ini akan berjalan lebih. Oh belum ada di sini. Berjalan lebih jauh seperti lagunya Banda Neira yeah. yang terbaru. Jadi hari ini ESG kelihatannya berjalan lebih banyak di zona merah. Nanti akan kita lihat seperti apa analisisnya dari pergerakan pasar sejauh ini. Tapi sebelum kita menuju ke market review kita punya sentimen-sentimen. Yang yes, pasar. betul, betul, betul. Apa dia? Ini dia, itu dia, ini dia. Ow. Oh. Welcome back to Detik Sore Detikers Itu dia tadi sentimen-sentimen mempengaruhi perdagangan pasar hari ini Nah sekarang kan saya sendiri nih di sini Mbak Zetelnya hari ini ngutus saudara perempuan terdekatnya Yaitu her lovely little sister Dia adalah Pocut Tanwijaya Gue <laughs> syok Halo, halo Pocet, apa kabar? Wah akhirnya uh. Pocetan Wijaya hadir di detik sore setelah ini udah lama banget Mbak Cheryl tuh cerita cerita kalau dia tuh punya saudara perempuan kecil katanya. Oh, walaupun, udah cerita ya? Walaupun tidak terlihat kecil sih dia. Uh, uh, hmm. Dewasa kan? Kecil dan dewasa tuh bukan sesuatu yang bisa dibandingkan sih. <laughs> Masa kecil kan kayak besar gede kan? berarti ya. Takut kan gede kan? <laughs> Jadi gimana nih? Oh, langsung. <laughs> Takut. Langsung dipatahin sama dia. 
<laughs> gue agak deg-degan ya, gue di sini agak deg-degan. Uh, tapi gimana nih hari ini kelihatannya gimana nih udah jam 4 soalnya kan? Oh, belum, belum, belum 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 jam empat. Masih dua menit, menit lagi. Dua menit Masih lagi dua menit nih. Lagi. Eh kemarin kan kita ngobrol-ngobrol nih sempat uh, Sarah Zani kan sempat kesini juga Aha. kemarin. Terus dia bilang dia tuh ternyata uh, udah main bukan main investasi saham mm-hmm. juga. Gue sur- cukup surprise gitu. Mm-hmm. Kayak baru dia dari, part- dari partner-partner gue yang investasi di saham terus dia udah jual sahamnya juga terus katanya oh iya. untung gitu lo nggak mau ikutan nah, eh gue kan udah oh udah kan sempet kan gue udah sempet tapi udah lama banget oh tapi nggak lagi ya ah, 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 tahun ini deh kayaknya gue itunya jualnya hmm, gitu. ya. oh ternyata kakaknya pocut hadir Langsung jadinya joget lo <laughs> Kita hadirkan kita, kembali sentimen yang mempo- oh, enggak usah. <laughs> kita sambut Masyari. Enggak apa-apa, enggak apa-apa di sini aja berdua. Aja berdua. berdua. Silakan Mbak Seril. Iya di sini. Aku di sini nih, di sini nih. Nih, aku di sini. Enggak usah takut-takut Mbak Seril. Enggak, Mbak Seril takut sebelah gue. Kenapa sih, Mbak? Iya, enggak, enggak, enggak apa-apa. Kalian aja yang dia yang kayak Sekarang gini kita cewek-cewek sama cowok-cowok kita nanti battle rap. Dia pikir dia yang paling hebat. Iya deh, yang saudara kembarnya udah datang. Jadi tadi udah di. Bajunya kali yang kembar kalian. Kalian juga kembar ada item-itemnya. We are couple. Don't you know that? Mainnya gini ya. Sorry banget. <laughs> Ini kita ah, harus coba. Ah, nah. Itu dia. Iya, iya, iya. iya. Oh. Oke, okay, Mbak Sheryl udah datang. Yeah. Langsung aja karena udah jam 4 sore juga jam anyway. Walaupun yes. beliau belum membuka laptopnya dan cenderung kaget ya tadi tiba-tiba <laughs> langsung disuruh <laughs> masuk ke head frame. Hari ini ESG tadi udah sempat kita singgung ya Cut ya Gini, bahwa hari ini ESG didominasi sama uh, zona <laughs> merah. Didominasi ya, sama zona merah, kan bukan cuma didominasi bahkan, Nanti jatuh. Nih, jatuh. tapi juga bergerak sepanjang hari ini di zona merah, di level 7500 hari ini. Mm-mm. Sambil kita menunggu penutupannya sesaat lagi, ini masih baru jam 4 yeah. banget, kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Sheryl hari ini dengan ISG yang cenderung sangat uh, lemah pergerakannya, padahal BPS tuh ngumumin hari ini inflasi loh. Setelah deflasi 5 bulan berturut-turut. Okay, okay. Itu tidakkah merupakan sentimen yang baik untuk ekonomi dalam negeri Mbak Sheryl? Sebenarnya data inflasi, data <tuh> inflasi di hari ini sebenarnya bagus ya. Ha-ha. Setelah Indonesia tuh deflasi 5 bulan berturut-turut. <tuh> <tuh> ya. Tapi ternyata akhirnya Indonesia bisa kembali meningkatkan daya beli dan terjadi inflasi meskipun tipis banget 0,08% ya yeah. untuk periode Oktober. Nah, sekarang udah November ya. Yeah. Masih ingat itu Oktober aja terus. Udah November tahu Mbak, Maria Carey udah ngerilis lagu All I Want For Christmas lagi soalnya. Oh, iya, tinggal bulan depan ya <laughs> iya, Christmas benar. dan tahun baru. Oke, balik soal inflasi. Nah sebenarnya res inflasi Indonesia saat ini juga sudah optimal. which is ini sudah masuk dalam masih masuk dalam kisaran target inflasi Bank Indonesia yaitu di 1,5 sampai 3,5%. Lalu juga uh, meskipun ya indeksnya merah ya, meskipun ya closingannya sampai hari ini um, itu lebih ke pengaruh sama sentimen global. Tapi kalau dari data domestik sebenarnya oke. Okay. Gitu. Okay. Tapi kenapa hari ini ISG berjalan seperti apa nih? Seperti, seperti mati lampu. Seperti mati lampu ya, Mbak Sheryl. Oh, iya, iya. Bentar lagi loading <laughs> iya, iya. internetnya. Iya benar seperti mati lampu. <laughs> okay. ya. Karena uh, itu tadi pertanyaannya adalah kenapa kontradiktif walaupun memang ya kalau misalnya akhir pekan mm-hmm. biasanya kan orang mm-hmm. cenderung profit taking yeah. sehingga Betul. banyak yang jualan gitu dari mm-hmm. instead of beli walaupun sentimennya mungkin hari ini cukup positif tadi walau, karena tipis banget memang inflasinya 0,08%. Mm-hmm. Tapi apa Mbak yang uh, dominasi terbesar faktor ISG merah hari ini? Oke, okay, jadi pertama-tama Bursa Amerika semalam tuh koreksinya signifikan hmm. ya. Lalu bursa Eropa apalagi bahkan mencetak rekor 
kinerja terburuk sejak tahun lalu kayak gitu dan bursa Asia regional regional di sore hari ini juga cenderung melemah termasuk Indonesia kayak hmm. gitu jadi karena semalam itu ada data yang mix data ekonomi yang mix dari Amerika ya memang dari data inflasi PCI data inflasi PCI-nya juga variatif tapi kecenderungannya turun ya meskipun inflasi intinya masih naik tapi data Tenaga kerjanya secara mingguan, klaim pengangguran mingguan Amerika tuh ternyata turun lebih besar daripada perkiraan. Ya, sebenarnya data ini bagus. Hmm. Sebenarnya kan berarti pengangguranya turun, lebih banyak orang yang bekerja, punya pendapatan kayak gitu. Tapi di sisi pandangannya pelaku pasar, pasar tenaga kerja Amerika yang kuat meskipun suku bunga Amerika nih belum diturunkan secara masif baru turunin sekali gitu jadi ini menahan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut di masa depan karena dinilai inflasi sudah turun hmm. pasar tenaga kerja yang tadinya menjadi satu-satunya dikhawatirkan sudah turun juga nih sudah buat apa lagi nih. diturunin bunganya iya, gitu ngapain? ya toh berarti uh, kondisi ekonomi Amerika sudah cukup kuat biarin aja suku bunganya segitu nggak usah turunin hmm. lagi gitu market melihat seperti itu tapi sebenarnya nanti malam juga ada data lagi data non farm payroll data tenaga kerja Amerika juga nih lanjutan gitu jadi yeah. kan memang kita mengevaluasi kesehatan atau kondisi pasar tenaga kerja Amerika tuh dari berbagai aspek Kayak gitu, kalau nanti malam dari non farm payroll Jadi um, ketersediaan tenaga kerja selain di luar pertani gitu ya okay. Tenaga kerja swasta gitu Ini yang menjadi parameter juga sama pelaku pasar Dan ya ini masih sangat juga nih soal pemilu di Amerika yang semakin hmm. dekat gitu Bahkan tadi siang saya lihat meme-nya nih um, Donald Trump lagi nyetir mobil truk sampah ya Lihat belum? Belum. 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 Ini kita akan hadirkan saat lagi. Celing. Celing. <laughs> Celing ini enggak ada gini ya, Pak. Iya. <laughs> Diana. <laughs> Jadi kita pikir pemilu di dalam negeri ini sudah seru dan hmm. bergelimang drama. Ternyata di Amerika lebih seru lagi, hmm. ya. Ah. Jadi um, Presiden Biden yang saat ini kan mereka kan memang agak berseberangan sama hmm. Donald Trump ya, jadi uh, Mr. Biden menyindir um, sampah lah, ya sorry nih Mama Kasar, tapi memang begitu ya dikatakan Mr. Biden sampah lah pendukung pendukungnya si Donald Trump, hmm. terus si Donald Trump membalas pernyataan itu dengan nyetir mobil truk sampah, truk sampah. tulisannya yang bertuliskan Make Gear America Beach. Great Again, bukan, oh, bukan. Gear bukan, Beach, bukan. gitu. Jadi dia mau menunjukkan si Trump dia tuh memimpin hmm. uh, suara gitu. Ini cukup seru sih. Apalagi juga ketegangan nih konon um, Irak melalui Iran mau hmm. kembali menyerang ke Israel. Makanya harga komunitas minyak kali ini naik I dan see. lanjut menguat hmm. gitu. Jadi truk sampahnya ini sebenarnya tulisan yang di truknya tuh Trump make America great again 2024. Eh, 2024 tapi Uh, diubah di meme jadinya ini ya mbak garbage tadi ya Mm-mm. ya soalnya oh. dia membuang sampah gitu ya oh cerita gitu coba boleh pak ini apa celing coba celing kita celing. bisa hadirkan loh di sini celing. nah udah udah tuh oh ini udah eh, ini <laughs> udah. udah nah udah, itu dia ini, benar dia. Jadi gitu, masih nih pemilu Amerika Serikat masih akan tetap jadi sentimen yang akan mempengaruhi yeah. perangan pasar di Amerika sendiri, baik pun itu secara global juga. Mm-hmm. Sampai hari ini, tapi juga eh, termasuk dari kondisi Timur Tengah ya Mbak Sheryl tadi sebutin Betul. ya. Termasuk juga dari eh, ini, menuju ke tanggal 8 ya Mbak rencana ya, rilis eh, FOMC untuk eh, bunga The Fed ya. yang baru. 7 ya? 7 November. Oh, 7. Oke. Okay. Okay. Oke. Um, termasuk ini dari dalam negeri ada sentimen juga Mbak Sheryl tadi juga pemerintah uh, kemarin kemarin MK kan memutuskan untuk mencabut gitu klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Hmm. Itu berpengaruh nggak Mbak? Dan pemerintah juga dari Pak Erlangga Menko Perekonomian tuh uh, udah ngerespon gitu bahwa pemerintah akan mematuhi keputusan MK ini soal 
Undang-Undang Cipta Kerja hmm. dimana buruh juga udah minta pemerintah atau dan DPR juga bisa segera mengeluarkan perpu gitu supaya ini bisa cepat ditindaklanjuti. Apakah ini berpengaruh juga kepada pasar soal putusan MK? Oke, nah soal putusan MK ini kan masih fresh juga ya, hmm, hmm, hmm. jadi masih baru dicerna, dicermati hmm, hmm. ya sama pelaku pasar. Memang sebenarnya dari dalam negeri kita tuh banyak data-data positif, misalnya dari inflasi hmm. yang sudah berakhir nih deflasinya. Lalu hmm. soal keputusan kebijakan MK tersebut, ya memang meskipun positif sebenarnya untuk jangka menengah panjang, tapi dalam Jangka pendek hari ini setidaknya ya Memang kinerjanya IHSG masih melemah Meskipun berlimang sentimen positif hmm. gitu Sentimen global bagaimanapun masih menguasai pergerakan IHSG hari ini Makanya pelemahannya ya 1% ya kurang lebih ya hmm. Dan hampir seluruh sektor nih melemah kayak gitu. Oh hampir seluruhnya nih mbak Betul Wow hmm. Kalau melemah-lemah gini nih pocut biasanya banyak pertanyaan apa Benar. yang bikin melemah sektor apa uh, ya kan cut? Sebenarnya yang pasti gue tanyain adalah yang paling lemah yang mana yang sektor bisa mana gue ya? hmm, oh. boleh nih ya kan yang paling nih. Tapi yang paling tapi harus yang tiba-tiba hup. Oh gitu. yang paling kan? hup. <laughs> yang paling tapi hup. Uh, kayak kesehatan kan kemarin bener, kan. kan suka diskonan kan anda bener. yang kalau belinya murah nanti bisa dijualnya mahal uh, banget wah itu dia uh, kesukaan saya pak uh, uh, ya kayak kemarin kan yang kesehatan betul-betul. juga gitu kan mbak hmm. kan kita sempet tuh beberapa oh iya hari. udah kita jajanin kan kita. duitnya juga kemarin kan <laughs> oh, beli tas tuh tadi beli tas sempat benar-benar makasih ya pak uh, uh. coba Sekarang apa nih Mbak? Oke, kalau secara sektor di sore hari ini Sektor yang melemah paling signifikan tuh sektor transportasi ya oh, Melemahnya sampai 2,64% mm-hmm. Ini juga seperti yang sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu mm-hmm. ya Sektornya semua mayoritas lagi bagus yeah. Lalu ditanya, sektor apa sih yang jelek? Ya ini ya Bukannya jelek, maksudnya lagi nggak trending Lagi, oh, lagi, gak, lagi belum, gak hits ya? Iya lagi nggak hits, lagi gak hits. Gitu. Ya, jadi salah satunya yang lagi nggak ngehits tuh sektor transportasi ini, gitu. Oke. Okay. Juga memang lagi ada rilis kinerja Garuda ya, mm-hmm. emiten Garuda itu kan bobotnya besar tuh. Yeah. Ternyata kinerjanya masih belum sesuai sama harapan, masih hmm. rugi, kayak gitu. Nah, selain itu juga kan ada sentimen dari kenaikan harga komoditas energi juga nih, itu Betul. juga jadi beban untuk sektor transportasi, gitu. Korelasinya oh. negatif dia. I see. Kalau ini kan berarti kebanyakan mostly ini dia lagi turun. Kalau misalkan yang hari ini lagi naik apa? Ada dong pasti. Ada dong. Naik nih? sih. Naik sih. Cuman 0,001 persen aja. Oh. Sektor hmm. teknologi. Oh, teknologi. <laughs> oh masih tetap ada satu sektor yang naik di tengah teknologi ya. Tapi ini. tipis setipis. Tisu. Tisu. Setipis <laughs> kesabaran pocut. Be- enggak dong, sabar banget saya. Eh, oh. tapi sektor teknologi kan sempat waktu itu tuh sempat turun tuh. Ingat enggak yang pas lagi keluar-keluar? Oh, berarti itu. buat yang beli meng- mendengarkan analisis dari yang kita sampaikan kemarin, uh-uh. udah sempat ngejual untung uh-uh. ya? Uh-uh. Udah untung sebenarnya, oh, iya. kan, ya kan? Ibu juga beli kemarin kan? Ah, uh-uh. banyak Pak belinya. Tenang. <laughs> Kok tiba-tiba tas? ambigu. Eh, kayak ambigu. Eh, banyak. Oh, ternyata deh. anda yang menyumbang uh, inflasi ya beli beli saya ya? saya pak yeah. <laughs> ya, ini dia ini oh. orangnya <laughs> <laughs> gitu oh, oke okay. teknologi ya menarik loh mm-hmm. apalagi, 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 apalagi yang menarik apalagi yang menarik coba 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 uh, mungkin nih pocut kan uh, Desember dia Kita. mau ke New York mm-hmm. uh, dia Betul. mau uh, ni, apa New Year Eve di sana oh, Presiden Tapi, Amerika yang baru ya oh, iya kos buat tiket pesawatnya belum cukup belum nih cukup. Uh, benar. Benar. apa kira-kira apa, yang bisa dikoleksi Tergantung, retail, retail tergantung nih transportasinya pakai apa saya. nih transportasinya mau naik apa makasih ya pak kenapa mas Jerry transportasinya mau naik apa nih ke Amerikanya mau, mau jalan jet? kaki nggak bisa private oh, kalau jet, private jet iya. bisa gratis dong kan uh, road trip bisa road trip <laughs> road trip agak jauh Berapa Anda bukan ya, Christopher Columbus soalnya <laughs> dia juga bukan road trip sih dia sail dia sailing iya 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 Jadi sektornya yang kita lihat masih menarik ya, sebenarnya sektor keuangan sih tetap ya, okay. paling pilihan utama di saat oh. marketnya lagi koreksi sedalam ini, kayak gitu. Mm-hmm. Apalagi koreksinya ini juga lebih dipengaruhi sama 
sentimen global sebenarnya dari dalam negeri sih oke oke aja kayak gitu okay. kemarin juga net sale investor asing um, relatif kecil ya nggak nyam nggak sampai 100 miliar mm-hmm. gitu terus sudah mulai meredah ya meskipun hari ini bisa lanjut lagi sih uh, net sale kayak gitu ya maksudnya lebih ke pengaruh dari global kayak gitu oh, okay. dari dalam negeri sebenarnya masih oke okay. kayak kemarin juga sebenarnya saat bursa regional Asia tuh bervariasi Lalu bursa Amerika, bursa Eropa udah mulai koreksi Bursa kita kemarin berhasil hijau, meskipun tipis yeah. Kayak uhuh. gitu, jadi masih unggul lah dibandingkan yang lain Karena lagi-lagi kita terselamatkan sama harga komoditas yang lagi rally Kayak gitu, itu jadi yang meminimalisir kinerja IHSG Dulu untuk merespon pelemahan dari sentimen global, kayak gitu Tapi kalau Mbak Sheryl masih optimis kalau ISG masih bisa tembus 8000 ribu Sampai akhir tahun mm-hmm. Ini masih ada banget kesempatan untuk kalian curi Kesempatan untuk untung Untuk bisa beli tiket ke New York juga bisa, bisa ya. Karena masih ada selisih sekitar 500 poin lagi menuju 8000 ribu Oke okay, oke okay. menarik betul, betul. ya Kalau 500 poin mungkin memang terlihatnya wah <tuh> besar ya Tapi kalau kita lihat nih Kinerja IHSG sepanjang bulan Agustus sampai September uh-huh. Itu setiap hari naik Jadi yeah. Naiknya sehari ya 60 poin, mm-hmm. uh, 100 poin, 30 poin gitu ya Jadi yeah. itu possible kalau untuk 500 poin ya Apalagi mm-hmm. masih tersisa waktu 2 bulan lagi ya Kurang dua dari 2 bulan. bulan Eh ku, pas lah 2 bulan Eh 2 bulan lagi 2 bulan, bulan, bulan lah ya kurang lebih bisa ya nih. Jadi masih bisa lah gitu Bisa pasti bisa Yel-yel dulu <laughs> bisa, bisa bisa yey gitu ya Ayo, Mas Syaril, satu, dua, tiga, bisa, 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 bisa yeay <laughs> Ya, semoga tidak ada kejutan ya, ah, dari iya, global iya. Kayak Sama gitu. Mas Syaril tuh gak pernah ada kata impossible All things are possible, possible Betul <laughs> Positif, positif Apa sih rahasia para bintangnya Mas Syaril? <laughs> apa? Rahasia para bintangnya apa? <laughs> Apaan itu? Eh, bi- bisa, rahasia para bintang keren Iya, bi- bisa, bisa positif terus gitu ah, dalam Apa sih rahasianya su- bagi-bagi dong? Spill Spill deh Para bintang apa sih? Apa sih bingung ya? Rahasianya apa sih bisa positif terus? Nah, oh. itu Kasih tahu, kasih tahu. Oke, oke, oke Abaikan aja kalimat-kalimat Apa ya? Enggak, enggak, gini Enggak, gini. Enggak, gini Mungkin ada yang harus dikoleksi Makanya positif terus Karena gitu, gini ya Kita, oh, iya uh, uh. kita kan sudah melewati masa-masa pandemi uh, uh. Di saat IHSG tuh hari Satu hari bisa koreksi 5% gitu ya. Oke. Okay. Lalu juga um, di awal tahun IHSG-nya udah koreksi terus, tapi yeah. akhirnya all time high juga kan. Jadi uh-huh. dinamika market aja. Jadi uh-huh. saat ada koreksi itu dia peluang gitu. Uh-huh. Makasih ya Mas Hel, tetap tidak di spill uh-huh. rahasia uh-huh. para bintangnya. <laughs> tetap rahasia, sorry. Ya, tetap rahasia. Rahasia soalnya. Nanti ya, 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 ya. di SMS ya. Betul. SMS. <laughs> Dangdut banget lah SMS. <laughs> Oke okay lah. Kalau begitu okay, terima kasih okay. Mas Cheryl. Terima kasih Mas Cheryl. Uh, saatnya pocet bekerja silakan pocet. Oke okay, baiklah. Nah abis ini kita bakalan ada segmen yang seru banget. Apa itu? The Hat Trick. Yeah. Nah tapi sebelum itu kita break dulu kali ya. Boleh. Boleh apa ya? Boleh. Uh, soalnya mau minum minum kopi sambil ngespil yang tadi Mas Cheryl. Oh rahasia nah, para bintang. Oke okay, deh. Tetap di detik sore. Gak cuma, Gak cuma hore hore. Pojok Kulineri Festival datang lagi! Festival kuliner terbesar tahun ini! Semua yang FYP ada di sini! Lebih dari 200 tenan dan 500 jenis makanan! Nikmatinnya bareng pucuk! Makan pedas bareng pucuk, baru nyes! Makan gurih bareng pucuk, baru nikmat! Tunggu di kotamu! Pucuk Kulineri Festival! Makan bareng pucuk, baru enak! Wow, kelihatan kita lagi merupi, ya kan? Luar biasa, lo semangat lo langsung kayak over the top ya Iya, gue kan emang anaknya semangat banget Karena Pocu tuh mau nawarin tadi katanya akhir pekan ini ya, 
Tapi nggak apa-apa. Suara lo yang sangat over the top tadi itu bisa menjangkau mikir sangat jauh. Ibaratnya Agnes Monica kalau nyanyi kan. Iya kan kayak gini. Cinta ini. Lanjutin pak. Palanya gimana? Oh ya, nggak usah nggak usah. Nanti lari penonton kita. Enggak, bocil tuh kasih tahu tadi nyolek gua kalau akhir pekan ini tuh ada acara konser-konseran, konser-konseran gitu. Konser-konseran. Iya iya yang yang Menarik sekali untuk diikuti, gue tadi nanya soalnya eh, akhir pekan ini ada acara apa aja selain buat makan eh, sus, eh, seafood tadi yang lo bilang iya, sama Seafood sama kopi Kopi tadi, Nah bener. jadi gue tuh punya rekomendasi nih, jadi kalau misalkan gue sama Edo tuh rencananya uh, tanggal 2 sama 3 mau datang ke GBK Ya yeah. nah, Jadi itu ada festival kuliner gitu loh Wow Dan terbesar dari siapa? Dari Teh Pucuk Nah kesukaan gue banget tuh pucuk, Teh Pucuk Pucuk, pucuk. <laughs> Kayak terpatri banget kan iklannya. Asli, <laughs> ya, asli. Kan? Tapi kalau ah. sekarang gue lebih ke pocit, pocit, pocit. Bisa aja. Nah jadi ya, jadi ada Pucuk Culinary Festival. Jadi tuh uh, ini masuknya gratis lagi. Oh gratis. Uh, jadi kalau misalkan ngajak temen, pasangan, keluarga, masuknya gratis, tenang aja. Dan lebih, uh, ada lebih dari 200 tenan loh. Mantap. Jadi kalau mau tenan. jajan apa aja, mestinya ada di sana ya. Harusnya ada aja. Dan ada 5.000 jenis makanan yang dijual di sana. Keren banget nggak? 5.000. Oh, nice. Jadi ada bakmi piring, iga bakar si jangkung, oh. ketan susu barito. Ouch. Terus habis itu jangan sedih karena kita juga bisa konseran di sana. Ada Yura Yunita, ada Rosa, ada Ran, dan ada salah satu band yang kayak gue harus banget nonton Malik. Dunia di kala senja teru pelita. Oh. Seru Kita nih. bikin romantis, bikin Anj- paling romantis. Oh, sambil terpucuk harum. <laughs> Udah ya? Udah ya? Udah ya? <laughs> 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 eh tapi ini seru banget tapi Kita ini, bisa kulineran sambil nonton konser artis favorit kita iya. Dan gratis lagi Gratis terus abis itu ada harga khusus buat jajan di sesi Jadi ada sesi namanya happy hour Oh oke okay. Jadi itu ada harga-harga khususnya, khususnya gitu happy hour ya, ya, ya. Ada lomba juga ada cut lomba. lomba makan mie pedas nih cocok nih buat lambung-lambung yang tebalnya kayak lo Ih emang kamu tahu dari mana aku suka makan pedas kan aku enggak Suka kan? Oh jadi gak perhatiin sama ini. <laughs> jadi nama lombanya Spicy King Noodle Contest The Tickers. Oh. Kulineran di Pucuk Culinary Festival bisa bawa pulang motor keren dan juga hadiah menarik lainnya. Betul, pokoknya buruan serbu kuliner FYP viral favorit kamu di Pucuk Culinary Festival. Tanggal 2-3 November di GBK Parkir Timur Senayan. Yeah. Jajan sepuasnya sambil nonton konser gratis. Pucuk, pucuk Kulineri, Kulineri Festival, Festival Makan, makan bareng, bareng Pucuk, pucuk Baru enak, enak. Makan ah. bareng Pucuk Baru asyik ah. <laughs> Rasanya pengen gue cubit laki-laki ini Bu, ya? ini kita dari hmm. tadi udah kedatangan tamu sebenarnya Oh iya, tamunya sampai manyun <laughs> Kayak, hmm, ini dua orang boleh berhenti gak? Nih, heboh-hebohnya Oh dia bukan goyang juga kepalanya ternyata Hai Hai Bapak Gitu aja How long have you been here? Enggak, tadi gue nunggu nih kapan dibukanya gitu. Oh gitu, Bapak mau minum. Bisa, bisa. Silakan, 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 silakan. Untuk tamu kita pasti, pasti, pasti. Kita minum dulu. Minum. Boleh di zoom ya minumnya? Coba dirasakan kesegarannya. Coba, coba, coba. Silakan, silakan. ASMR ya? Oh iya dong, ASMR. Iya, susah. Ayo, ayo, ayo. Ini masuk ke ini, benefit. Oh enggak. Ayo, ayo, ayo. Minum, minum, minum. Gue mau ASMR juga. Iya, pocut aja. Bareng-bareng. Jack, ngapain tangan... Kurang digituin. Buruan, buruan, buruan. Yang dekat banget, dekat banget. Satu, dua, tiga. Glek, 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 glek. Nah eh, itu bagus. Wow. <laughs> gini nih, gini harus gini. Coba, coba. Mana kameranya? Oh. Kau <laughs> usah. Mana, mana kameranya? Itu, itu kameranya. Mana kameranya itu, 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 gini itu. nih? Ya kan? Eh, coba zoom 100 kali dong. Oh, bintang iklan. Ya, nah. beda ya. Beda ya. <laughs> Oh iya iya boleh ya, ya. Iya. ini sekalian dicolek sama humasnya uh, uh, ya Tolong ya, aku minumnya emang lancar banget karena emang suka uh, uh. Uh, uh. Sam- <laughs> Sambil, <laughs> Sambil, <laughs> Sambil, <laughs> Sambil, <laughs> Sambil, <laughs> Sambil, 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 Sambil
sambil minum teh pucuk harum menurut gua sambil enak nonton timnas sih. Wah, ya enggak sih? Wah, iya seru banget itu. itu. Seru banget sih. Ya kan? Emang teman banget kan? Kapan sih pertandingan timnas selanjutnya? Tanggal 15 November kita lawan Jepang. Oh, dua minggu lagi. Dua minggu lagi. Dua minggu lawan Jepang. Lagi, lawan Habis Jepang. itu empat hari kemudian lawan Arab Saudi. Oh. Masih di GBK juga. Masih di rencananya di GBK. Masih di GBK dua duanya Dua-duanya di GBK, oh, GBK berarti GBK. ya ya. Oh, seru, seru. bertepatan nih. Memang banyak banget event di GBK sekarang Wah, ya. Wah, itu dia. Iya, hmm. yeah, 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 yeah. Tapi nonton timnas tuh sekarang harus pakai ada syarat khusus ya, pakai nah, ID ID itu. <tuh> Jadi kan ada namanya Garuda ID kan. Hmm. Jadi yeah. tuh sekarang kalau kita misalnya beli tiket timnas, nggak kayak dulu do, cut. Kalau dulu kan kita cuma beli kayak misalnya di merchant tertentu gitu kan. Uh-huh. Nah, sekarang kita harus daftar dulu nih jadi membernya Garuda ID. Oke. Okay. Nah, dengan kita jadi daftar di member di situ ya kan hmm. masukin nomor handphone, email segala macam hmm. sampai apa sih uh, recognize face recognize yeah, itu yeah. kan oh, ya kan. Yeah, yeah. Wow. Nanti itu ya bisa baru kita ba- baru bisa kita beli tiket. Okay. Kenapa harus kayak begitu? Karena PSSI uh, belum lama ini uh, dan GC juga sudah sepak bola Indonesia Uh, menggelar preskon dan mereka bilang kalau ini adalah salah satu cara untuk menanggulangi calo. Oh, oh gitu. Iya. Nah. Saya banyak calo kan. Gitu. Kalau misalnya ada... saya nunjuknya <laughs> banyak calo. Saya kan? banyak calo kan. <laughs> Cahil, <laughs> <laughs> gitu. Aduh, oke 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 oke. Tapi memang kedepannya nanti di Garuda ID ini nggak cuma tiket sih, PSSI juga bilang kalau nanti ya bisa dapat berbagai informasi soal timnas ya kan, atau bahkan hmm. bisa dapat kemudahan untuk belanja langsung di official store-nya oh, timnas, PSSI di GBK ya. begitu. Oke okay, oke, okay. oh menarik banget. Tapi ya. emang kalau so- bicara soal calo tiket nonton timnas gitu hmm. ya, hmm. beberapa waktu terakhir juga kan pas hmm. pertandingan timnas di GBK hmm. juga ya. ricu sempat ricu juga ya. Parah. Itu, ada Pak. penonton yang masuk tanpa punya tiket, tiket. Ya, ya. Jadi, ya. ini juga jadi salah satu mitigasi untuk Betul. bisa meminimalisir hal kayak gitu ya nah itu yang terakhir itu Indonesia Australia kemarin tuh penonton jebolannya tuh hampir 10.000 ribu <laughs> seriously? 10 ribu? 10 ribu. Itu sampai 10 ribu? sampai 10 ribu Angkanya. nah itu makanya kayak memang kan bahaya ya, sih ya, itu bukan, bukan cuman soal uh, rugi atau gimana ya. tapi juga ke aman ya. penonton ya, pada ya. akhirnya masalahnya ini kan 10 ribunya tuh manusia bukan lembaran kan? <laughs> Iya, paham kan? Iya benar benar. Banyak banget loh. Benar. Iya, lembaran saham lagi ya. Oh, gue suka sih. Gue ini lembaran saham. Masuk. Oleh kalau yang LK45. Tapi seru banget, penasaran banget sih sama si Garuda ID ini. Hmm. Kalau ngomong soal Garuda ID nggak lengkap kalau kita nggak ngomong sama orang yang langsung memprakarsai atau yang ngurusin Garuda ID ini. Betul. Jadi kita akan ngobrol sama Direktur Utama Garuda Sepak Bola Indonesia, Mas Marsal Masita yang udah bergabung sama kita via Zoom. Selamat Hai, sore, Mas Marsal. Selamat Marsa. sore. Hai, selamat sore, Mas. We can hear you, Mas. Ah, ah ini dia suaranya. Hai, apa kabar, Mas? Baik-baik, apa kabar? Baik-baik, baik. Mas ya. Mas, tadi kita udah ngobrol dikit sama Afif tadi soal sekarang tuh nonton timnas harus pakai Garuda ID. Yeah. Salah satunya tujuannya supaya memitigasi nih supaya nggak ada calo-calo yang juga jadi keresahan para supporter timnas selama ini. Boleh dong, Mas, mm-hmm. dari Mas sendiri se- selaku pengelola uh, Garuda ID sendiri begitu ya yeah. yang ngurusin ini, apa sih sebenarnya yang perlu orang tahu soal Garuda ID ini yang 101 ya, Mas? Ya mungkin beberapa hal yang saya bisa share kali ya yeah. cerita-cerita. Hmm. Mungkin teman-teman kan juga fans bola, fans timnas gitu. Mungkin sempat juga datang ke stadion. Hmm. Uh, so kita juga evaluasi terus uh, pada intinya uh, di kita kan tugasnya adalah mempersiapkan menyelenggarakan pertandingan dengan sebaik-baiknya agar penonton yang datang uh, merasa aman, nyaman gitu. Hmm. juga tahu di sepak bola kita punya handicap karena uh, baru aja beberapa tahun lalu terjadi uh, tragedi gitu yang yang sama berurusan dengan crowd management di pertandingan sepak bola sehingga uh, hal-hal seperti ini sebenarnya objektif utamanya adalah safety orang aman dan nyaman nonton uh, pertandingan sepak bola gitu nah kita juga harus berbenah kenapa karena Indonesia itu belum pernah uh, main di kualifikasi Piala Dunia round 3 baru sekarang ini gitu. Nah, pertandingan lawan Australia kemarin adalah pertandingan home game pertama Indonesia. Gitu kali ya, teman-teman. Hmm. Kita tahu kan ya. Yeah. Nah, pertandingan home game pertama lawan Australia itu tentu kita evaluasi menyeluruh. Hmm. Gitu. Kita nggak kepingin timnasnya mungkin makin banyak penggemarnya tapi penyelenggaraannya nggak bagus atau organisasi penyelenggaraannya nggak proper gitu, nah kita nggak mau. 
Nah di pertandingan lawan Australia kemarin hasil evaluasi kita ada beberapa hal yang penting dan sangat krusial gitu ya. Mm-hmm. Yang pertama adalah yang tadi sempat Mas sebutin uh, hitungan kami betul. ada 10 ribuan orang lebih yang berhasil masuk e, meloloskan diri hmm. entah gimana caranya gitu ya kita nggak usah bahas e, masuk tanpa tiket gitu itu yang pertama nah yang kedua ada juga menurut data kami karena semuanya adalah e-ticketing jadi kami tahu e, berapa orang yang beli tiket dan tidak datang ke stadion nah, tidak datang ke stadion ini kan bisa banyak hal ya artinya dia udah beli tiket tapi dia nggak bisa masuk ke stadion karena tertumpuk tumpuk sama orang-orang yang juga datang ke stadion tapi tanpa bawa tiket gitu tanpa punya tiket gitu sehingga dia uh, terjer terjebak lah di depan gitu okay. karena tahu sendiri kan uh, the game start at seven malam yeah. jam tujuh malam itu pulang kantor uh, banyak orang juga yang datangnya deket-deket menuju kick off that's why ada penumpukan crowd gitu hmm. itu something yang memang alamiah begitu gitu ya dan kami nggak bisa bilang oh datangnya jam empat ya semuanya nggak akan datang jam empat kan gitu ya nah Uh, uh, jadi ada 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 evaluasi ter- tersebut lah dua hal. Jadi ada orang yang uh, lolos ke dalam sehingga menyebabkan orang yang beli tiket yang udah punya tempat duduk nggak nyaman dan bahkan ada yang beli tiket tidak bisa masuk gitu. Nah jadinya kan bad experience gitu buat orang tersebut. Yeah. Karena mereka udah beli tiket mahal-mahal lah malah nggak bisa masuk, malah nggak bisa nonton, malah nontonnya nggak nyaman dan nggak aman gitu. Mm-hmm. Kalau lihat juga banyak di sosial media kan lihat. adalah yang rokok di dalam, adalah yang uh, jualan shawmai di dalam, kok bisa masuk ya gitu ya? Ada kan di TikTok? Uh, <laughs> Nanti kalau nah, dibiarin gitu. bisa lebih dari shawmai sih mas, kayaknya. <laughs> Nasi padang. Nah, kita, juga, kita juga bingung ya ini dari mana gitu. Nah yeah. jadi kita evaluasi. Nah salah satu evaluasi kita artinya uh, hasilnya adalah uh, kita udah sebenarnya punya ide ini uh, bukan baru-baru aja dari tahun lalu soal Garuda ID ini. Nah kalau kalau mungkin teman-teman tahu Ada yang nonton ke Rusia, mungkin ada yang nonton ke Qatar waktu Piala Dunia 2004 tahun lalu di Qatar, uh-huh. 8 tahun lalu di Rusia. FIFA mulai implement ini, mereka namakan Fans ID. Nah cuman okay. kalau di World Cup konteksnya itu adalah waktu Anda register sebagai Fans ID, sebagai fans, itu adalah visa yang Anda bisa gunakan untuk masuk ke negara tersebut gitu ya. Uh-huh. That's why orang willing, orang mau bikin Fans ID. Nah, tapi dengan dia register ke Fans ID, artinya pihak penyelenggara event kami, kami bisa tahu betul nanti siapa yang masuk ke stadion, gitu ya. Karena makanya, jadi Garuda ID itu satu step aja. Step lainnya adalah di sekitar GBK, mungkin udah dengar juga Pak Ketum, eh, Pak Erick Thohir, dan Bang Arya sempat share juga bahwa kita akan pasang eh, investasi, kita akan invest, ada 100 lebih CCTV, sekitar GBK, surveillance CCTV. Mm-hmm. Nah, surveillance ini di, gunanya apa? Ya, tadi gunanya untuk mendetek si Garuda ID tersebut. Oh gitu. gitu. Jadi kita tahu dong, exactly nanti uh, siapa nih yang masuk nggak uh, pakai Garuda ID ketahuan dengan Jadi, jelas. Jadi CCTV-nya kita... ini beda, Mas. CCTV yang memang khusus untuk bisa ngedetek si Garuda ID ini nanti. Apa gimana? Iya, CCTV-nya oh. harus bukan gini. CCTV-nya ngedetek muka, Mas. Oke. Okay. Face, face waktu recognition mas, gitu ya. Register, waktu Mas register udah register Garuda ID belum by the way. Kalau belum, salah satu step yang kamu akan uh, harus lakukan waktu untuk Garuda ID adalah selain kamu masukin nama, alamat adalah kamu harus upload KTP dan upload foto selfie. So hmm. your face actually recorded gitu okay, ya. Oke, okay. oke. Okay. Nah, Dari dari face yang recorded ini, ya otomatis kita link dengan CCTV surveillance yang akan kita implement di GBK yang 103 tadi jumlahnya. Hmm. Nah, surveillance ini akan bisa mendetek muka-muka tadi yang sudah terregister di uh, Garuda ID. Nah, jadi sekarang PSSI bisa bilang nih, kalau besok misalnya ada oknum uh, fans yang turun ke lapangan, uh, yang kita lihat juga terjadi di negara lain gitu ya, kemudian dihukum, atau dia merokok kemudian nah sekarang bisa kita lakukan karena kita bisa oh, detect right. siapa oh. orangnya betul ya oh, sebelum right. belum ini nggak pernah jadi kayak nanti yeah, ada yeah. catatan uh, apa ya catatan pelanggaran kan gitu istilahnya ya mas kan ya. ada kamera kan uh. kameranya ngeliatin muka akan mendetect yeah, yeah. muka kan oh, kameranya memang scope. buat surveillance yeah. ya buat menarik, surveillance menarik. kameranya jadi untuk mendetect muka gitu mm-hmm. kalau oh, pas okay. teman-teman gini deh Teman-teman beli nonton apa? Uh, Dua Lipa kemarin, nonton apa? Uh, Black Kalau beli tiket apapun event di Indonesia, yeah. kamu beli tiket kan tidak sama dengan yang datang. 
Ya, ya banyak calonnya. Uh. <laughs> enggak, 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 bukan banyak calonnya. Apa? Kalau kamu beli tiket nonton, iti, nonton apapun deh, tiket hmm. event apapun, you name it. Hmm. Kalau kamu beli tiket, kan yang datang enggak harus yang beli tiket itu, betul enggak? Iya, benar. Hmm. Oh iya, uh-uh. Betul kan? Uh-uh. Untuk semua event ya. Yang kamu beli, misalnya kamu beli Coldplay 2, kemudian hmm. tiketnya kan kamu bisa kasih ke teman kamu, kamu bisa kasih ke orang tua kamu, bisa kan oh, ya? Iya. Bisa, bisa pakai surat bisa. kuasa gitu-gitu ya. Bisa. Mungkin nggak juga nggak pakai surat kuasa, pakai tiket aja biasa gitu. Sama juga di luar negeri. Nah, uh-huh. yang kami coba di sini ya, bukan hanya uh, yang beli. Jadi uh, betul katanya, be- betul tadi salah satunya memang akan menghilangkan meng- menghilangkan calo karena yang kita minta sekarang adalah orang yang beli tiket adalah yang datang. That's why pembelian tiketnya harus sudah yang punya Garuda ID. Hmm. Kebanyakan. Oke, okay. iya iya Adi iya. iya. Jadi we require we, re, we require people hari ini public uh, f, uh, timnas fans untuk punya Garuda ID dulu. Kenapa? Karena hanya yang punya Garuda ID yang bisa beli tiket. Hmm. Hmm. Dan nanti pada saat di stadion, kalau di tiket tersebut yang kita scan beda sama muka Garuda ID-nya, kamu nggak boleh masuk gitu. Hmm. Hmm. Oh, okay. Syaratnya untuk bisa daftar Garuda ID ini apa Mas? Sehingga bisa kayak apa ya? Udah terjaring lah begitu. Syaratnya gampang, kamu masuk ke pssi.org hari ini lihat bannernya langsung daftar, it's as easy as that, okay. cepet nggak sampai 5 menit, cuman menunggu verifikasi. Jadi ada kita punya tim verifikasi di di di, di belakang yang memverifikasi data-data tersebut gitu, menunggu verifikasi aja. Dan per hari ini, uh, ya sekalian nih, karena waktunya sore ini saya share ke ketemunya sama tim Boleh detik dong. ya hari ini. <laughs> Per hari ini sekarang kita juga surprise, jujur uh-huh. surprise kali ini, bahwa yang daftar Garuda ID itu udah 150 ribu. Oh, wow. Wow. Dan, wow. Semalam tuh terakhir 130 ribu. ribu. Oh, oh, iya. Terakhir 180 ribu ya mas ya. Wow. Ya, kami seneng juga sih bahwa berarti ternyata fans kita ini kebanyakan di, mereka mengapresiasi kok kalau ada usaha buat uh, tadi ya, safety yang utama gitu. Aman, yeah, nyaman, yeah. nonton. Buktinya mereka... banyak banget tuh gitu kemarin kita udah ketakutan aja karena besok kita akan mulai jualan tiket takutnya yang uh, bikin Garuda ID nggak nggak sampai segitu gitu nah ternyata sekarang yang bikin Garuda ID udah melebihi banyak. total tiket kedua pertandingan yang akan kami jual gitu iya iya oke okay. sekarang aku penasaran nih kayak step by stepnya biar the tickers bisa kalau misalkan kayak gimana ya kan kadang-kadang suka bingung gitu kan hmm. jadi stepnya gimana buka aplikasinya apa atau harus download apa Step by stepnya, stepnya cuma satu, follow timnas Indonesia Instagramnya atau TikToknya atau X-nya. Kamu bisa lihat video panduannya ada di sana. Video panduan uh, bikin Garuda ID as as simple as as it is. Mm-hmm. Oke. Okay. Dan juga panduan untuk beli tiket. Jadi ada di sana. Uh, uh, bikin Garuda ID-nya nggak nggak susah karena intinya okay. kamu cuma masukin nama alamat, upload KTP, upload selfie, uh, yeah. foto selfie. Sorry. foto selfie ya, foto real real time selfie okay. kamu, oh, yang upload KTP, that's it. Gitu. Mas Marsal mau tanya dong dari dari pembukaan uh, pendaftaran untuk Garuda ID ini, begitu sejauh ini apa evaluasi mungkin yang di, di sudah dicermati oleh teman-teman? Uh-huh. Ada nggak hmm. masih? Enggak, Garuda ID ini kan masih panjang ya mas. Hmm. Uh, artinya buat kami di PSSI adalah kami mau memastikan bahwa kami ini kan kasarnya kami yang di luar lapangan gitu. Hmm. Uh, timnas yang di lapangan kan gitu ya kami memastikan bahwa penyelenggaraan eventnya itu aman baik lancar dan bahkan mungkin kami kepingin banget nanti AFC akan bilang Indonesia adalah penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia round 3 terbaik di Asia kami hmm. kepingin itu mas gitu nah, that's why kami kepingin rapih uh, dan kami yakin juga kami akan didukung oleh semua fans timnas kalau memang uh, semuanya uh, clear gitu ya yeah. makanya Tentu. proses Garuda ID-nya jauh-jauh hari kami informasikan hmm. dua minggu sebelum penjualan tiket nah, hmm. sekarang per hari ini tadi saya info udah 150 ribu nih yang punya okay. Garuda ID nah, besok hmm. pagi akan kami buka jam 10 pagi penjualannya okay. untuk kedua pertandingan Indonesia-Jepang tanggal 15 dan Indonesia-Saudi lawan uh, Saudi tanggal 19 hmm. jadi dua pertandingan itu debut untuk uh, Garu, penggunaan Garuda ID ini ya mas ya? Ya betul, ya okay. pasti ada kekurangan, tadi kan mas tanya evaluasinya, ya hmm. banyak mas, setiap malam kita evaluasi, tapi Garuda ID ini kan akan kita pakai seterusnya nih, hmm. jadi yep. seterusnya, jadi bayangkan saya nih tadi ya 150 ribu Garuda ID, orang-orang inilah yang akan saya kasih informasi pertama waktu jersey kami keluar gitu, mereka akan 
banyak dapat privilege dari kami gitu karena kan mereka kasarnya adalah membership resminya timnas Indonesia gitu. Yeah. Nah, selain privilege itu juga katanya mendapat ini ya uh, Mas Marshall dapat diskon-diskon khusus untuk merchandise uh, yeah. timnas ya. Arik dong. Betul betul betul. Jadi kalau yang belum punya jersey dan ingin dinamain uh, Martin Paes mungkin, uh, nah <laughs> kami kasih diskonnya buat yang pengguna Garuda ID. Wih top. Ada batasan nggak Mas? Misalnya kayak limit sampai tanggal segini diskonnya atau gimana? Atau ya, enggak, enggak, so far, sepanjang enggak. waktu sejauh ini ya? Sepanjang waktu ya. Karena ah, Garuda nice. ID akan kami buka terus terusan gitu. Oke, okay. ini satu lagi Mas ini juga ngeganjel nih. Kalau misalnya ada WNA yang mau datang gitu nonton timnas, berarti juga wajib punya akun Garuda ID ya? Percaya nggak percaya hari ini yang uh, yang register Garuda ID dari uh, warga negara asing cukup banyak loh di kami. Uh, ah. Baik itu baik itu yang tinggal di Jakarta, aha, aha. Di, di Jakarta maupun yang dari Jepang, karena mereka akan nonton oh, okay. uh, tim Jepang gitu. Jadi mereka proses yang sama, bedanya cuma mereka upload paspor. Iya, iya, hmm. oke. Okay. Berarti no issue kalau gitu mas ya? <laughs> iya, no kan? issue. No issue yeah, kan? Iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah. Nice. Okay. Semoga ya harapan-harapan kita yeah. semoga uh, pertandingan timnas yang akan dijalankan ke depannya ini bisa semakin baik lagi. Yeah. Uh, ya, butuh bantuan ya. tim teman-teman di detik buat memberitahukan kali ya bahwa, well, kita harus mulai mm-hmm. trial tour gitu, PSSI udah sering disalahin gitu ya, <laughs> gitu kan. Tapi at least maksudnya mau didukung sambil-sambil kita belajar, tapi tujuannya kan baik ya. Kita mau bikin penonton yang datang ke stadion merasakan kenyamanan dan aman. Mm-hmm. Jadi kamu bisa datang sama teman-teman kamu, keluarga, nenek, kakek, ponakan gitu ya. Dan hari ini kan teman-teman juga bisa lihat yang nonton timnas makin banyak yeah. penggemar dari female juga. Gitu. Yeah, nah kita yeah, ke female ini. ini jangan jangan kapok ke stadion kita kepingin mereka aman nyaman yeah. di stadion Setuju, iya dong ya? tentunya yeah, yeah, yeah. betul setuju tentunya. banget setuju harapan banget. kita bersama semoga langkah-langkah yang dilakukan ini benar-benar bisa terimplementasi dengan baik yeah, di lapangan yeah, jadi yeah. semua bisa support timnas dengan sangat maksimal gitu ya uh-huh. untuk mendapatkan seguan yang paling menarik begitu untuk kita saksikan bersama terima kasih banyak mas marsal anyway untuk waktunya mau bergabung dengan detik sore sukses untuk garuda id dan juga timnas Indonesia-nya. Terima kasih. Thank you, Mas. Terima kasih, Mas. Nah, wow, itu. Nice. Timnasnya udah bagus. Penontonnya harus dewasa ya, sebenarnya. Iya, setuju banget Tentu lagi. Sekali. Iya, apalagi juga. Jadi benchmark-nya dari World Cup ternyata ya. World Cup iya, Rusia. Iya, tadi. inspirasinya lah. Mm-hmm. <coughs> Tapi memang beberapa di luar negeri udah mulai seperti itu sih, Dok. Mm. Ya, maksudnya penonton harus dewasa. Termasuk juga penontonnya MU sih harus dewasa oh, menerima tembak. Oh, <laughs> menurut <laughs> menurut gue justru Aduh. penonton MU itu paling dewasa. Oh, iya, Karena iya. kenapa? Sekarang tuh sampai nanggapin setiap berita uh. pertandingan MU itu tuh udah dewasa-dewasa iya, iya, komentarnya iya. nggak nyala-nyalain lagi iya, justru kayak betul. bisa melihat sisi positif dari setiap kekalahan mm-hmm. atau mm-hmm. berita negatif mm-hmm. yang mm-hmm. ada. Mm-hmm. <laughs> mungkin <laughs> mungkin di gua udah mulai terang kali ya. <laughs> Soalnya kan kemarin yang terbaru kan yang berita bola yang lagi panas ini kan soal Ten Hag dipecat kan. Uh-huh. Uh, yeah, Ten Hag betul. dipecat pas kemarin tanggal 28 terus sekarang penggantinya Ruth Van Nistelrooy tapi uh, next-nya adalah Ruben Amorim pelatihnya Stop Sporting Lisbon. Oh, oh iya, ya. Okay. Yang sempat diincar sama ini juga Liverpool sama Chelsea, Ruben Amorim itu. Dia masih muda dia. Incaran selanjutnya maksudnya ya? Enggak, maksudnya udah udah deal, udah oh, deal. Udah deal. Yeah. Udah deal. Jadi, oh, jadinya tapi belum langsung. belum segera gabung. Dia gabungnya nanti habis jeda internasional, habis jeda jeda internasional pertengahan November. Oh, pertengahan November. Jadi ada be- Berapa match berarti yang akan ditangani Sekitar Solroy? Sekitar 5 atau 6 lah. Oh, masih ada. Oh, masih okay. eh, iya, iya, sekitar segituan lah. Oh, gitu. Ini deal dealannya mahal, Pak. 10 juta euro sih, 170 miliar. Mm. Itu kategorinya okay, di wow. Apa tuh? Di Liga Primer Inggris. Mm-hmm. Ya lum- uh, berapa tuh dia? Enggak, paling mahal iya, juga enggak, paling mahal. Tuh. Paling mahal siapa, Pak? Pep dong. Enggak, enggak. Eh, ini kan maksudnya jadi kan nih MU beli pelatih dari Sporting nih. Uh-huh. Nah, biasanya kan kalau misalnya di luar negeri itu bisa pelatih kontraknya habis baru direkrut gitu kan. Uh-huh. Tapi ini kan karena dia masih ada kontrak sama Sporting sampai 2026, akhirnya dia uh, ngebayar klausul pelepasan itu. Nah, kalau enggak salah tuh yang mahal siapa ya, Lu? Kep eh uh, Chelsea itu ada di masuk kalau enggak salah gue lupa. Oh, gitu. Ya cuman lumayan lumayan mahal sih untuk Kamboru oh. lumayan mahal. Tapi Lebih, seberapa menjanjikan ya. pelatih Sporting ini akan bisa mengubah Manchester United jadi nah. setan merah lagi gitu. Eh, jadi menariknya si Robin Namor ini masih muda, dia masih 39 tahun. Dia sangat nama Ronaldo di timnas. Oh iya, oh, iya. sangkatan. Wow. Umurnya sama 39. Sebagai itu legendarinya Ronaldo tuh ya sampai masih main sampai masih sekarang main gitu. Masih main di Arab lagi. Uh-uh. Tiap pagi, assalamualaikum. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 
Ronaldo pas kualifikasi Euro 2000. Iya. Yeah. Oh, oh iya. Yeah. Yeah. Pokoknya satu satu tim dan tapi si Amorim ini uh, Ruben Amorim ini uh, pensiun muda 32 tahun karena cedera lutut. Oh. Oh. Nah, habis okay. pensiun dia langsung ambil lisensi pelatihan terus ngelatih Sporting itu tahun 2020, langsung bawa Sporting juara dua kali Liga Portugal setelah 20 tahun enggak juara. Oh. Tapi ini Amorim bukan rekomendasi dari Ronaldo kan? Enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan emang. <laughs> Jadi Atau dia dipilih karena dekat. Ya. Uh, Teman dekat. Ada KKN-nya. <laughs> iya, ada Ordal. <laughs> Tapi menariknya Amorim ini kalau dilihat uh, taktiknya dia tuh mirip-mirip Conte dong sebenarnya. Oh gitu. Hmm. 343. Dia pakai sayapnya yang Oh dia 343. 343 dan ada potensi nomor 10 tuh hilang. Di mana nomor 10 MU kan Bruno kan. Hmm. Nah, dia pakai 343 kayak Conte banget lah. Dia dua back di uh, wing back-nya full back yang maju terus gitu kan. Dan kada nomor 10 hmm. gitu. Jadi memang bolanya ngalir terus gitu. Kalau Conte kan dulu di zamannya dia di Juventus bi- bisa bawa Juventus juara kan Sudah punya itu. trio back-nya di 343 hmm. itu BBC. Kalau hmm. di MU siapa? Trio back yang diandalkan saat ini. Udah uh. ada nggak? atau masih butuh amunisi li- baru lagi masih harus belanja lagi ya Miu. segitu <laughs> sudah habis 11 triliun loh itu mamanya yang gue bilang musim 11 triliun loh guys. sudah cukup gak? iya cuman kan kalau B kan emang Emil ya uh, kasihannya Leni Yoro masih cedera ya Martinez juga kondisinya belum mm-hmm. kayak belum 100% fit gitu ya sisanya paling di light juga masih baru butuh penyesuaian kan mm-hmm. ya balik lagi Johnny Evans yang udah tra- pemain Emil terakhir yang menangi Liga Inggris loh dia iya makanya yeah, se- yeah. se-legend yeah. itu yeah. dia mm-hmm. udah Iya masih uh, Mazuni kan di sayap kan, cuman kalau Lindelof ini musim terakhirnya deh kalau nggak salah. Oh gitu. Oke oh, oke. Okay, okay. Wow. Paling ya, ya, ya. Oh gitu. gitu. <laughs> Jadi personil fish dong gue. <laughs> Amorim ya, Amorim ya. Okay, Tapi dia masih okay. November nanti. Baru uh, gue udah seneng tuh waktu. Ten Hag diganti terus jadinya Van Nisselroy gitu. Iya. Gue pengen oh, menang lagi langsung 5-2. Iya makanya oh. gue bilang kayak, wah kenapa gak dicoba Nisselroy aja? Iya. Kenapa buru-buru ke Amorim menang langsung 5-2, gitu. Menang 5-2, Casemiro bikin gol, Dalot asis, Garnacho. Tapi Nisselroy setelah nanti Amorim masuk, hmm. dia masih tetap jadi asisten. Nah ini belum tahu. jadi Amorim tuh bakal bawa 3 asistennya dari Sporting kan. Dan ya kalau misalnya media Inggris gosipnya mungkin uh, Van Nisselroy jadi pelatih tim Akademi. Cuman kan Van hmm. udah punya dia udah punya track sebelumnya PSV kan ya, betul. juga Belanda juga jadi nggak tahu dia masih mau di Emil apa enggak. Hmm. Belum tahu sih ini. Nasibnya mirip-mirip Nasara sama juga. Pirlo ya. Iya sih benar. Pirlo tuh juga salah satu pelatih yang apa ya? Uh, promising sebenarnya itu macam buru-buru dilepas aja sama nah. Juventus waktu itu. Oke, okay, anyway selain dari uh, MU yang lagi-lagi panas berita gara-gara pemecatan Ten Hag dan diganti sama pelatih baru, yeah. juga kemarin soal Ballon d'Or. Oh, uh, Ballon d'Or Ballon yang seluruh dunia buru-buru langsung bikin apa ya eh, reaksi gitu iya, atas terpilihnya Rodri jadi pemain terbaik dunia tahun ini bahkan kayak kenapa seterang itu mereka menunjukkan ketidak eh, apa ketidaksetujuan yang akan pilihan ini FIFA ini ya sebenarnya kan kandidat kuatnya kan Vinicius kan Vinicius Betul. karena Vinicius uh, winger Real Madrid dia musim lalu menang La Liga sama Liga Champion Tapi Rodri uh, bawa City juara Liga Inggris sama Timnas Spanyol Euro. Tapi kalau ngomongin juara Timnas sama Timnas Spanyol, Carvajal juga sebenarnya kan menang juga Euro juga. Bala lebih banyak trofinya kan. Dan memang ya sebenarnya sejak berapa tahun terakhir ya bahkan Ronaldo pernah bilang kalau udah nggak kredibel nih sebenarnya gitu loh. Tapi, acara ini. <laughs> acara ini gitu. <laughs> Tapi memang balik lagi kan ini kan Ballon d'Or ini lebih kan. Kredibel di... The Com Awards sih menurut gue. Nah itu dia. Ya kan. betul. Soalnya sampai minum, minum teh pucuk. <laughs> iya parah <laughs> sih. Kayak seger banget. Mau izin sama bapak. Kemen bapak bapak. Iya jadi ya itu apa. Uh, ya kan Ballon d'Or ini emang di voting oleh seluruh. Jurnalis seluruh, ya. ya. Jurnalis dan juga kapten timnas sebagai dunia. Hmm. Dan memang ya. Uh, periode penilainya itu kan emang musim lalu kan walaupun Rodi cedera cedera kan musim ini kan cedera lutut jadi ya ya entah ya sebenarnya pro kontra <laughs> sih gitu gue pun sendiri Rodi sebenarnya sah sah aja coba gue mau memvalidasi isu isunya kan karena dianggap FIFA rasis gitu hmm. karena memilih kembali uh, pemain kulit putih nih oh. untuk, di, <laughs> untuk dimenangkan begitu hmm. uh, isu itu kenapa bisa sampai naik ke permukaan apa memang cenderung seperti itu atau enggak apa? Wah, emang netizen. emang netizen bola spekulasi aja juga ya. lebih gila lagi sebenarnya yeah. spekulasi aja lebih gila lagi tapi memang kalau kita lihat sih memang Rodi sebenarnya like like aja tapi mungkin ya itu tadi kebanyakan kan mendoor nih pasti dia, dia menangi Messi Ronaldo kan kan hitungan ya. poin juga ini hitungan anyway, poin kan? dan nah. juga ya kebanyakan memang belakangan ini kan ya satu, satu di kada terakhir adalah dari banyak yang golin kan gitu hmm. bahkan kalau dulu 2010 Nesta nggak pernah menang hmm. padahal Nesta sama Safi kan uh, juara 
World Cup kan 2010 kan dan ya Modric 2018 tiba-tiba menang padahal ya maksudnya di Madrid juara tapi di timnas nggak gimana gimana gitu jadi tapi memang udah ya kan aneh kan mungkin kalau kayak orang bikin head to head Vini dan Rodri gitu kayak Wah ini mah Vini lah harusnya Maksudnya secara ada, itu, secara ada. pengaruh dia di tim tuh lebih besar Vini kayaknya ya. Iya, Vini nah. memang ya untuk gol tapi kalau Rodri baik lagi Rodri kan dia kadang bertahan dia motor Betul. motor permainan gitu walaupun dia nggak bakal nggak banyak bikin gol tapi ya nyawanya di Rodri. Si yeah. nggak ada Rodri ya no party gitu kan. Wih. <laughs> oh itu gimana? Oh. Attitude dinilai juga. Yaitu salah satunya sih fair play yang dinilai iya. dari apa Emang poin. Vini suka ini suka nggak ramah sama jurnalis apa gimana? Enggak ada suka kan maksudnya eh, fair playnya di lapangan. Oh. Dia kan kadang suka emang eh suka berantem lah gitu kan. Hmm, kira dia nggak ramah sama jurnalis ya jurnalis nggak mau milih dia. <laughs> eh <laughs> tapi udah bilang deh sama dia daripada oh, berantem berantem <laughs> nih. Iya. <laughs> Perihal <laughs> kita datang ke ini pucuk kulineri. Oh nih. ayo nah, mas Vini nah. mas Rodri datang sini. <laughs> iya. <laughs> kita nyanyi-nyanyi bareng oh, kadang-kadang mas Vini mas Vini <laughs> emang enak lo dipatahin kayak <laughs> gitu <laughs> ya, mas Vini ini daripada kayak e. suka marahnya itu mendingan kurang nonton konser oh bisa <laughs> bisa <laughs> redakan suka lapar Uh, uh, suka lapar oh, atau suka lapar. kurang minum-minum yang kesegaran betul gitu ya. kurang minum teh pucuk kayaknya <laughs> kayaknya harus dikirimin deh satu box uh, uh, iya, uh, iya. Uh, menurut menurut gue kita terlalu bersemangat <laughs> <laughs> kenapa sih cut kenapa Aduh. mereka harus minum itu atau kenapa mereka <laughs> harus da, uh, mengkonsumsi yang lo bilang tadi iya karena ini enak banget nyegerin terus habis itu teh pucuk itu tuh bikin acara seru banget acaranya adalah ya. nih pucuk kulineri festival nah festival kuliner ini nih ini tuh terbesar dari teh pucuk ih luar biasa banget terbaik ya, emang gitu dan ini tuh adanya nanti nih Sabtu sama Minggu tanggal 2 sama tanggal 3 berarti ya kan di Bener. GBK parkir di parkir timur, timur Senayan. Senayan seru banget pokoknya ada tenannya ada lebih dari 200 dan ada lebih dari 5000 jenis makanan. Jadi ada tuh makanan yang hits Benar, itu. bentar, bentar. 200 jenis tenan dan 500 jenis, jenis makanan. makanan. Kalau 5000 nggak cukup tuh kayaknya GBK, Bu. Jadi lebih dari 500 jenis makanan FYP buat Anda yang mungkin Enggak. pengen konten-kontenan di sana pas banget Benar. Ini kan gue ngecek apakah Edo masih konsentrasi, apakah Edo masih bersama kita. Masih kok. Ternyata dia masih bersama masih, masih, kita. Masih, masih. Ternyata dia merhatiin apa yang gue omongin gitu iya kan. Dong. Kan kadang-kadang ada yang kayak udah konsentrasi Kan tinggi. I'm your guardian angel. Ow, ow. <laughs> Nyanyi dong. Cinta Laura guardian angel. Enggak tahu. Lo lebih ke Cherry Bell ya soalnya uh, waktu itu ya. I am <laughs> you beautiful. Oh. Ah, bisa aja Colek dikit Oke okay. Nah terus abis itu Eh ada ini loh Kan ingat gak kita kemarin sempat janjian pin ke Bandung Pingin makan iga <laughs> Bukannya Betul 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 Iya pingin makan iya, iya, iya. iga bakar si jangkung kan Benar benar Oh nah, ada disini juga Nah ini tuh aja Wah gak perlu jojo ke Bandung dong eh, Iya kita gak perlu Wah mendingan kita ke Senayan aja ah, ah. Ada ketan susu barito juga Ada iya. bakmi piring juga oh. Bami apa? Bami piring. Piring ya ya kan. Terus Jadi, habis itu ini bisa nonton konser. Siapa Pak? Ya. Siapa? Bapak tahu pasti kan? Bapak tahu pasti. Wah, ada Malik di Sensia. Betul. Ada Alan. Benar. Wah, lagi, Pak. Minum dulu. Okay. <laughs> ada Yura Yunita. Hmm, ada Sama Rosa. ini penyanyi kesukaan Bapak lagunya Rosa. Coba Pak satu lagu Coba, Pak Rosa. Pak. Rosa. Satu, dua, tiga. Rosalina Ayamu. Bukan. Bukan. <laughs> Rosa. Satu dot uh, mainin begini-beginian nih Pak. Tergoda aku untuk berpikir. Eh, cakep. Sambungin liriknya. Lupa saya <laughs> Dia, <laughs> dia <laughs> belum lahir di situ. Oh, dia lahirnya oh, oh, oh. di kurasakan pudar dalam hatiku. <laughs> hatiku apa hatimu sih? Hati ku dan hatimu. Ah. <laughs> Bisa Jadi nggak gitu. cuma nonton konser The Tickers di sana ya. juga bisa uh, ada jajanan uh, dengan harga khusus Betul. untuk uh, di sesi happy hours. Terus ada lomba makan mie pedas juga. Mm-hmm. Ada bisa bawa pulang motor keren juga. Wih, Udah jajan dia, masuknya ya? gratis. Di sana bisa bawa pulang motor juga. Pokoknya semuanya buruan serbu kuliner FYP viral favorit kamu di Pucuk Culinary Festival. Tanggal 2 sampai 3 November di GBK Parkir Timur Senayan. Jajan sepuasnya. sambil nonton konser gratis Pucuk Kulineri Festival makan bareng Pucuk baru, baru enak, enak. yay
Terima kasih Bapak Habib. Terima kasih Pak. Terima kasih luar biasa. Keren 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 keren. Terbaik. Di sini kita mau mak Cheers, cheers dulu dong kita cheers. Oh, silakan. Cheers dulu sebelum. Pucuk, pucuk, pucuk. Eh, yeah. yeah. emang terbaik. Apa yang mau disimpulkan? <laughs> boleh kesimpulan. Boleh, boleh, boleh. Simpulannya kita tuh harus datang ke Pucuk Kuliner Festival. Yeah. Karena di sana uh, juga dekat sama Nuansa dekat. Timnas. Iya, yeah, benar. Nah, dengan Karena dekat sama Nuansa Pak. Timnas kita juga bisa nanya situ soal Garuda ID ya kan, Pak? Iya, yeah, iya. Yeah, ada enggak sih gitu? Kalau enggak ada 24 disana? yang boot uh, boot offline-nya deh. Oh, ada, ada kan. Oh, yeah. Jadi sekalian main datang ke Uh, Pucuk Kuliner Festival sambil tanya-tanya Garuda ID karena ada 20 24 tapi tersebar di Jabodetabek. Kalau enggak oh, salah okay. di GBK ada enggak lupa tapi bisa Kalo dicek di Timnas Indonesia Instagramnya ada. Oh, ada di, di Instagram bisa okay, langsung okay, dicek. Oke, okay. okay, siap-siap Gue mau cek. bikin Garuda ID dulu ya. Lo udah bikin? Iya. Oh, udah bikin. Lo udah bikin belum? Belum bikin. Oh, ya udah kita break dulu ya ada tiga kita mau bikin Garuda ID on the way nih takut diburu sama yang lain. Kita balik lagi habis yang satu ini. Jadi kemana mana Enggak cuma ore-ore. Pucuk Kulineri Festival datang lagi! Festival kuliner terbesar tahun ini! Semua yang FYP ada di sini! Lebih dari 200 tenan dan 500 jenis makanan! Nikmatinnya bareng Pucuk! Makan pedas bareng Pucuk, baru nyes! Makan gurih bareng Pucuk, baru nikmat! Tunggu di kotamu! Pucuk Kulineri Festival! Makan bareng Pucuk, baru enak! Lagian, gue bilang ya emang program ini nggak ada briefing sama sekali. <laughs> briefing mau iklan, mau masuk. Aduh, menarik. Ya emang, kan udah seperti, di countdown tapi. Seperti kehidupan ya, episode-episode Betul. yang mengerikan tuh tidak tahu kita kapan datangnya. Jadi kayak lo harus ready aja, ready or not, ready ya, or not. Gue tahu tapi kayak kok tiba-tiba hilang gitu loh nadanya dari otak gue. <laughs> ting, 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 ting. Kan gini-gini kan Jogetnya tuh gini-gini Enggak Joget Ayo. saat bor Emang iya Bukan gini Itu bad Itu 2020 coy So last decade Sekarang gimana coba Gini-gini Mukanya gimana Mukanya harus gini gak <laughs> Miwing Miwing eh. eh nanti akan ada sama mas alam juga ya Oh iya Ih, Seru banget uh, Tapi Tapi, iya, Mas Syah dan Alam Syah. Kan kita Oh gitu. Masa oh, sih? baiklah. Keren. Suka deh yang prepare gitu. <laughs> Tapi kita cek ya nih. Coba. Uh, kita mau kita, belum belum oh, belum. belum, belum. belum. Uh, uh. Kita mau ngobrol dulu, Pocut. Oh, iya. oh, iya, Jadi ngobrol. mungkin biar nanti kars enggak bingung ini pada mau ngapain sih, ngomong apa sih? Jadi kita tuh mau ngobrolin soal joget satbor yang satbor apa setbor sih cara ngomongnya? Satbor enggak? Set Set sedih bor. Oh, oh set bor, set, set bor. Oh set bor gitu. Oh iya. Yang jadi viral baru-baru ini itu kan ada petani-petani katanya yang mm-hmm. ada di di mana di Sukabumi ya. Nah di Sukabumi ini pada joget itu live di TikTok kemudian disawer sama banyak orang gitu. Mm. Nah hari ini eh, kembali mm. jadi perhatian banyak orang karena salah satu konten kreatornya itu mm. ditangkap sama polisi sama uh. keamanan bahwa salah satu konten kreatornya ini yang pengikutnya juga ratusan ribu uh-huh. namanya Gunawan uh-huh. uh, ditangkap oleh kepolisian karena diduga terlibat promosi judi online. Oh, jadi okay. yang ini sebenarnya udah jadi pertanyaan atau kecurigaan banyak orang atau netizen dalam setelah mereka viral waktu uh-huh. itu kayak lihat deh siapa coba orang yang mau nyawer orang Joget-jogetan di tengah yeah, hutan yeah, kayak yeah. gini gitu kan. Walaupun memang TikTok tuh ada aja. Coba uh-huh, lo pakai TikTok gak sih? Buka nggak tapi? Mm, kadang-kadang saya buka nah. kalau dikirimin. <laughs> kalau dikirimin ya mm. benar. Nanti gue kirimin juga ya. Yeah. Uh, jadi uh, suka kita lihat tuh di live-live TikTok sekarang. Selain dulu kalau happeningnya adalah mandi lumpur. Nah okay. sekarang nih ada lagi. Selain dari si joget satbor ini ya. Ini minda-mindahin bola. Supaya dia... 
uh, seragam warnanya. Jadi dari nah, gimana, yang random. Gimana? Jadi ada ada laj, semacam empat lajur gitu. Bolanya nih random warnanya, tapi dia harus dipindahin sampai bola-bolanya ini cuma satu lajur doang. Pokoknya gimana cara bola ini oh, jadi seragam semua warnanya. Jadinya kayak organized gitu ya. Kayak iya. organized kayak oh bagus nih tapi warnanya gitu. Ini ya caranya manual gitu. Uh. Di dipakein kayu gitu digeser-geser sama ibu-ibu yang berusia lanjut. Oh, wow. Nah mereka tuh live cuma gitu-gitu doang Memang bikin orang anteng sih kayak Nungguin kapan nih Sampai oh, seragam iya. semua bolanya gitu Kan lo tau kan Orang kalau dikasih gitu anteng kan Nah nontonin Iya gitu. nontonin Ribuan yang nonton soalnya oh, wow. Benar 7 ribu 8 ribu gitu-gitu Nah ini juga dilakukan nih sama teman-teman dari petani di Sukabumi Joget Satbor ini Joget-jogetan Ya kan lucu kan petani iya. Terus joget gitu kayak uh-huh. Di tengah hutan lagi anyway Dan itu banyak yang nyawer Dan udah dicurigai sama netizen sejak lama sebenarnya Siapa sebenarnya yang nyawer-nyawerin hmm. mereka ini Ternyata juga salah satu kecurigaan netizen tuh yang nyawer ini adalah Akun-akun promosi judi online oh, iya, iya, Mungkin iya, ya, iya, mungkin iya, ya iya, Ini iya, asumsi iya. gue Ditangkap juga uh, Mas Gunawan ini mungkin karena karena uh, itu uh, dia diduga terlibat promosi judi online nggak tahu hmm. nih promosinya seperti apa nanti akan kita tanya lebih lanjut sama Mas Alam gitu ya tapi yang pasti ini masih dalam penyelidikan dugaan yang kita kantongi terlibat promosi judi online kata Kasat Reskrim oh. Polres Sukabumi AKP Ali Jupri gitu oke okay, oke okay. masih diperiksa juga yang bersangkutan di unit tipitar oh, masih diperiksa oke okay, yeah. baik baik tapi jadi makin penasaran mendingan kita langsung sapa Mas Alamnya udah ada belum ya boleh Alam Barukun sedang ngobat Tien bas ya, ya. Masalam, jangan komat kami, ya kan? Kan nggak boleh komat kami. Iya, jangan nggak boleh komat kami. kami. Mas Alam, Hai. udah bisa dengar kita belum? Baik, Mas Edo. Iya. Suaranya terdengar jelas dari sini. Sama Pocut juga di sini sekalian. Ya. Masalam. Oke, selamat sore Mbak Pocut. Halo sore Masalam. Ini lagi di lokasi joget-joget itu. Betul, kebetulan saat ini saya berada Ada di sini. Kampung Babakan Baru, Desa hmm. Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Biasanya di lokasi ini memang Satbor dan kru atau timnya yang dikenal dengan sebutan karyawan Satbor berjoget-joget ria. Kalau menurut warga di sini jogetnya itu joget ayam patuk begitu, tekan Ay- Edo dan Pusuk Kayak gimana itu. sih jogetnya? Ah, boleh dirikriat nggak biar kita bisa ada gambaran yang ah, ah, benar. Ah. Kebetulan Ayo. saya agak kaku kalau untuk joget. Oh, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. justru gak kita apa-apa. suka kita yang kayak gitu. Yang kaku. Kita emang uh. pingin tahu kayak gimana kalau orang tuh kalau nggak pernah joget kayak joget. Uh. Gambaran aja gimana? mas, gambaran. Biar kebaca aja di otak kita kalo mas. Kalau salah begini deh, begini-begini lah pokoknya sambil loncat-loncat. Ah, apa Loh, itu bukan? Kayak kurang mundur mas, coba deh. Itu lagi nyapu angin gitu. Uh, uh, coba, uh. kayak kurang mundur mas, coba deh gimana. <laughs> Mungkin bisa dibuka TikTok satbor aja. Oh, gitu. Masih ada dalam siap Bunten sekali ya Kita emang suka kayak gitu Biar programnya viral Biar, <laughs> biar, biar programnya viral Kang Alam okay. Ini diceritain dong ke kita Ini kan hari ini ada penangkapan gitu ya Terkait uh-uh. uh, all, uh, terkait salah satu konten kreatornya Yang katanya terlibat promosi judi online Tadi sebelumnya kita udah ngobrol sama Pocut Kalau uh, sebenarnya netizen ini juga sudah Memperkirakan sebelumnya bahwa ini yang nyawerin uh, para konten kreator yeah. sat, joget satbor ini adalah akun-akun promosi judi online. Tapi terkait penangkapan hari ini itu bentuk dugaan promosi judi online-nya seperti apa Kang Alam? Baik uh, rekan Edo dan Pocet di studio dijelaskan bahwa satbor Gunawan alias satbor ini kerap melakukan live di lokasi-lokasi yang ada di desa ini atau di kampung ini hmm. titik-titik live-nya juga berpisah-pisah artinya ada beberapa titik live yang juga dilakukan oleh timnya satu nah e, ketika live ini ada salah satu e, pemberi gift ya atau pemberi saweran yang kerap memang memberikan saweran dengan harga yang memang cukup tinggi di beberapa diantaranya diduga adalah e, berasal dari para admin judi online atau situs judi online hmm. nah kemudian saat live itu dilakukan rekam layar yang kemudian diposting di TikTok uh, salah satu situs judi online. Di okay. rekaman itu terdengar jelas uh, seolah-olah promote atau promosi uh, timnya Sadbor ini mempromosikan salah satu situs tertentu kemudian dengan memberikan, memberikan istilah-istilah yang memang kerap kaitan dengan judi online seperti gacor, kemudian hmm. link yang sedang gacor, anti rungkat, kemudian mengarahkan ke salah satu link tertentu di uh, dalam rekaman layar live yang kemudian diunggah di 
uh, salah satu akun TikTok milik uh, salah satu situs judi online. Situs judi online ya. Ya. Kemudian video ini juga tersebar di beberapa konten kreator lain yang menurut mereka bahwa uh, Sadbor ini diduga terafiliasi dengan endorsement dari judi online. Dari situlah kemudian polisi mengamankan uh, Gunawan alias Sadbor ini untuk dimintai uh, keterangan atau diperiksa di unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Sukabumi begitu rekan Edo dan hmm. pemeriksaan udah selesai atau belum Mas? Baik, sejak diamankan pada Kamis 31 Oktober kemarin, informasi yang saya terima Sadbor ini diamankan Kamis sore menjelang maghrib dan dia bermalam di Polres. Ketika tadi pagi saya e, melihat langsung kondisinya memang masih menjalani pemeriksaan. Sampai terakhir tadi, begitu rekan Edo. Oh gitu, Kang tapi ini kan dibilangin katanya omsetnya tuh sampai ratusan juta dan uangnya tuh dibagi-bagi di masyarakat. Bahkan katanya ada nih berkah joget setbor bisa bangun rumah hingga perbaiki jalan. Masya nah, Allah. Nah itu tuh benar nggak? Betul, Hah? betul, betul. Uh, rekan Edo dan Pucut informasi yang saya terima kebetulan di lokasi ini masyarakat jadi tertutup. Uh, itu yang pertama, kemudian hmm. kedua tidak ada lagi yang live joget-joget. Beberapa e, narasumber warga yang coba untuk saya mintai keterangan mereka e, menutup mulut alias tidak mau memberikan komentar. Namun e, salah satu kepala dusun di kampung ini Bapak Saiban menjelaskan memang e, Sadbor ini terkenal dengan kedermawanannya dari hasil live yang dia dapatkan. Dia hmm. kerap memberikan bantuan kepada anak yatim, kemudian membangun saluran air juga, kemudian jalan juga, kerap membantu e, masyarakat di tempat dia tinggal. Bahkan berkat Uh, dari hasil live ini, Sadbor yang dulunya seorang tukang jahit di Jakarta, yeah. dia pulang kampung, kemudian membuat konten joget ayam patuk ini, dia berhasil membangun rumah uh, dua lantai, seperti itu. Wow. Wow, ini sebenarnya ironi ya, yeah. uh, di satu sisi beliau memanfaatkan uh, digital begitu lewat konten-konten yang ditampilkan mm. di TikTok, pada akhirnya uh, itu terlepas dari pada akhirnya itu di apa ya dipakai gitu ya atau disalahgunakan ya. oleh situs-situs judi online ini untuk mempromosikan kegiatan judi online tapi beliau juga berhasil gitu membangun ekonominya sendiri dan juga masyarakat sekitarnya ya, bahkan ya. sampai Betul. bangun jalan gitu loh yang juga harusnya tuh tu, apa tugas dari negara atau tanggung jawab kewajiban Betul. dari negara Surya luar biasa loh lalu uh, gimana mas uh, maksudnya uh, tuduhan apa yang pada akhirnya atau pasal yang dikenakan ke Gunawan ini Sejauh ini belum ada penetapan apapun untuk uh, Gunawan atau Sadbor ini. Apakah dia sudah ditetapkan sebagai tersangka atau belum? Pihak kepolisian dari Polres Sukabumi masih irit untuk memberikan keterangan. Mm-hmm. Jadi kami hanya berlandaskan pada sumber-sumber dan apa yang kami lihat di lapangan. Bahkan warga juga uh, ketika ditanya apakah betul Sadbor diamankan oleh polisi, mereka hanya menjawab itu hanya selentingan. Oh, dan gitu. ternyata uh, pada mayoritas dari mereka ini, Tidak percaya bahwa Sadbor ini terafiliasi dengan judi online. Bahkan Sadbor kerap mengatakan kepada karyawannya karena tidak bisa dihindari ketika live itu siapapun bisa memberikan gift atau yeah. saweran kepada Sadbor dan timnya. Uh, dari beberapa penelusuran yang saya lakukan juga memang ada beberapa identik uh, apa namanya akun-akun dengan istilah toto-toto seperti itu yang memberikan saweran kepada Sadbor. Hanya saja memang ada satu video yang diindikasikan bahwa salah satu timnya Sadbor ini menyebut dan e, mengafiliat salah satu link untuk hmm. diklik oleh para pemirsa e, penonton live-nya hmm. untuk kemudian mengarahkan ke salah satu situs judi online begitu rekan hmm. Odu dan, Edo dan Pocut. Di salah satu video yang menyebutkan promosi judi online itu yang menyebutkan gunawannya sendiri atau timnya? Bukan, salah satu timnya informasi yang saya dapat. Oh, lantas begitu. kenapa oh, yang ditangkap okay. gunawan? Yeah. Atau yang ditangkap ada juga selain gunawan? Karena akun yang digunakan itu adalah akun milik Gunawan. Oh atau gitu. Akun oh, karena... oh, iya, iya. Berarti uh, untuk kegiatan joget-joget uh-huh. satbor itu saat, saat ini kan ini juga di, di, dilakukan oleh masyarakat kampung uh-huh. lainnya yang di Sukabumi ya mas ya. Itu saat betul, ini udah nggak ada lagi mas? Untuk dua hari ini informasi dari masyarakat uh-huh. uh, termasuk ini termasuk salah satu lokasi atau spot favorit. Bisa dilihat oleh rekan Edo dan Pocut. Iya. Yeah. Ini adalah kebun biasa dia beberapa kru atau timnya dia melakukan live online joget-joget. Kemudian ini ada jalanan atau jalan aspal yang biasa digunakan oleh tim Sadbor juga untuk berguling-guling. Dan ini juga bisa dilihat dari video-videonya Sadbor memang identik lokasinya sama dengan lokasi yang biasa digunakan oleh Sadbor untuk live. Sekarang kondisinya sepi. 
Begitu juga okay. uh, dengan beberapa kampung lain yang juga ikut dalam uh, krunya dari Sadbor ini juga hari ini selama dua hari sudah tidak melakukan live. Begitu rekan itu. Ada informasi nggak Mas sempat nanyain ke Ketua RT nggak uh, Pak Kokon yang juga um, juga ikut kan dalam um, kegiatan live TikTok joget Sadbor ini termasuk Ketua RT-nya? Ada info Mas? Baik, tadi saya mencoba untuk mewawancarai uh, salah satu Ketua RT. Beliau menjawab bahwa dia tidak bisa memberikan keterangan apapun dan harus seizin dari kepala desa setempat begitu hmm, Mas Edo hmm. dan Pak Cik. Hmm. Kepala desanya belum bisa ditemui. Kepala desa juga saya coba ber, uh, beberapa kali dihubungi juga uh, sulit untuk kita akses informasi dari yang bersangkutan. Baiklah, jadi masih masih belum bisa diminta keterangan banyak ya dari masyarakat setempat ya. Termasuk juga dari kepolisian sampai saat ini juga masih belum bisa memberikan keterangan. Tapi nanti kita nantikan laporan-laporan lainnya dari ya. detik jabar tentunya. Atau Kang Alam masih punya laporan lainnya yang ingin disampaikan? Uh, sementara ini sudah cukup informasi yang saya berikan Mas Edo. Baik, terima kasih banyak Kang Alam. Sehat-sehat di sana. Apa mau joget satbor dulu? Sebelum closingan terakhir, close? silakan. Oh, oke, okay. siap. Ampun. Sampurasun. Ampun, ampun katanya lo ampe ampe. Terima kasih Kang Alam. Selamat ya. bergas kembali. Terima kasih sudah mau jauh-jauh ke Sukabumi ke lokasi ya. tersebut. Iya sih, itu lokasinya identik banget dengan kalau misalnya lo lihat joget-jogetnya itu mereka dengan pohon-pohon hijau itu. Tapi And ini ya, okay. cenderung masyarakat tertutup gitu untuk info ya, itu pada ya, akhirnya ya. kayak mereka mencoba mungkin untuk menyelamatkan Kang tapi, iya, Gunawan tapi, gini loh maksudnya gue kayak tersentuh juga karena itu bener-bener sampai bangun jalan iya, iya. si kayak dia tuh ngebantu banyak orang loh dengan hal ini gitu nggak cuma dia memperkaya dirinya sendiri ya, kayak Robin Hood ya jatuhnya iya hmm. Robin Hoodnya suka bumi <laughs> Robin Hoodnya suka bumi bener ya, kan? ya walaupun juga uh, kita harapan kita uh, penangkapan dilakukan oleh uh, kepolisian kepada Gunawan gitu juga berlaku atau bisa juga diperluas dengan yeah. orang-orang atau oknum-oknum lainnya yang juga memanfaatkan digital ini untuk promosi judi online gitu bahkan in purpose yeah. gitu ya kita nggak tahu bagaimana ceritanya Gunawan sendiri bisa sampai uh, salah satu anggotanya bisa sampai menyebutkan promosi judi yeah. online itu apakah Betul. memang pure nggak tahu atau mm-hmm. gimana karena banyak juga kita lihat tuh kalau kayak influencer-influencer bahkan ada artis selebgram yang juga kerap kali tuh nyantumin link-link judi yeah. online juga gitu bahkan bener, ada yang bener, sampai bener. Jad, malah mempromosikan itu malah jadi duta judi online kan iya <laughs> yeah, um, betul cuman <laughs> mungkin kadang-kadang tuh uh, influencer juga bingung gitu loh saking banyaknya kerjaan ini link apa masukin aja deh yang penting oh, dibayarnya oke okay, gitu dibayar. karena kan banyak banget pack banget loh dia itu, sehari itu, harus itu. ngepost berapa Gitu. Somehow itu juga dimanfaatin, eh, dimanfaatin jadinya sama si situs-situs judi online yeah, ini yeah, karena yeah. ya mereka kayak bakar duit pada akhirnya kan. Betul. Iya uh, harapan kita buat masyarakat Indonesia siapapun anda yang menerima yeah. tawaran promosi apapun di media sosial anda boleh dicek kembali Betul. karena memang judi online ini adalah musuh bersama Bener. segenap bangsa Indonesia. Bahkan Pak Prabowo udah sampai Bener. bilang. nyalak apa kibarkan bendera perang untuk judi online iya lo, itu lumayan parah loh gue kayak ada beberapa orang yang gue kenal kayak mm-hmm. judi online tuh mereka adiktif banget gitu ya, yang serius? bener-bener sampai kayak uh, dia pokoknya terakhir gadein motor kanter serius sampai segitu ya gara-gara uh-uh. Ketagihan main judi online uh-uh. ini. Terus orang-orang kantornya tuh sampai gini, enggak masalahnya cut lo tahu enggak? Dia kan sampai yang pinjol-pinjol gitu kan. Itu perkaranya cuma kayak sejuta, dua juta, tapi banyak banget. Pinjolnya ilegal lagi. Ilegal. Bunganya gede-gedean. Makanya tuh. dia tuh kayak misalkan satu juta, tapi dia harus bayar kayak dua setengah. Wow. Yang kayak gitu. Jadi tapi emang adiktif banget dan masih sampai sekarang jangan wow, sedih. Luar biasa. Uh-uh. GWS Sudah, sih gue bilang. Uh, kayaknya agak ya... <laughs> harus ada rehabnya sih. <laughs> Intinya prihatin lah sama nih prihatinnya kita sama si truk ugal-ugalan di Cipondo Tangerang. Wah, sih ini Wah, udah lihat belum videonya? U, gua nggak berani ngeliat videonya, terlalu sadis. Gue udah sempet ngeliat tadi, tapi emang ah, nyebelin ya. ya? Kayak sebel ya? gitu loh. Tapi, tapi banyak ya. spekulasi juga pada akhirnya di masyarakat. Kenapa Ayo, dia bisa ada penunggang, apa? penunggang penunggang gelap gitu yang akhirnya? Pokok coba ini kejadian sebenarnya di lapangan yang terpantau sejauh ini kayak gimana? Oke okay, jadi ini ada sebuah truk box menabrak sebuah kendaraan di jalan Hashim Asyari Cipondoh 
hari Kamis kemarin nih berarti sore-sore uh, sore, sore. nah insiden kecelakaan ini turut terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial truk itu melaju dengan kencang sehingga masuk ke lajur yang berlawanan Ya, jadi melihat taksi itu pasti kan warga mengejar tuh, berusaha menghentikan. Nah, truk dan supir yang mengendarai itu jadi bulan-bulanan masa yang, ya tapi iyalah. Mm-mm, masa pasti, ini pasti. Min, udah pasti di amuk masa. Dan kejadian ini memakan sejumlah korban yang langsung dilarikan ke rumah sakit IMC Tangerang. Mm. Jadi menurut Polres Meto Tang- Tangerang Kota mengungkapkan, kronologinya itu adalah... Mulanya itu supirnya melaju dari arah Cikokol menuju Cipondoh nih kebetulan sambil ada videonya ya. Hmm. Jadi truk wing wing box yang dikendarai JFN nih datang dari arah Cikokol menuju Cipondoh menabrak bemper belakang uh, Suzuki R3 dikendarai L yang sedang berhenti di traffic light arah Kodim gitu. Dari traffic light atau lampu lalu lintas di kawasan Jalan Veteran dekat Kodim ini langsung kabur ke arah KH Hashim Asyari. Jadi ke timur tuh. Nah, habis itu nabrak lagi pengendara motor. Nah, habis nabrak kan panik Ya. ya kan kabur kabur ugal ugalan uh, uh, nabrak semuanya. nabrak lagi sepeda motor gitu nah ini katanya uh, dari pemberitaan terakhir yang ya. gue lihat di detik news gitu hmm. ya sopir truk ugal ugalan di Tangerang ini ternyata setelah dites uh-huh. urinnya positif ya. sabu Oh. Polisi sudah melakukan tes urin terhadap JFN usia 24 tahun Sopir truk ugal-ugalan di Cipondo Tangerang yang menabrak sejumlah pengendara hingga 6 orang terluka oh. hmm. Hasilnya JFN positif mengonsumsi narkoba jenis sabu uh, Mengandung metamfetamin Dijelaskan oleh Kombes Zain Dwi Nugroho Pihaknya masih mengembangkan kasus ini Dia juga menyebutkan penemuan beberapa bukti terkait narkoba di dalam truk tersebut Um, dan kondisi sopir saat ini sudah sadar tapi pihaknya masih menunggu untuk sopir bisa memberikan keterangan lebih lanjut ya. dan sejauh ini memang korban kecelakaan yang sudah uh, didata begitu ada 6 orang tapi mem- polisi juga masih mem- membuka posko laporan uh, korban dari uh, ugal-ugalannya truk yang terjadi di Cipondoh kemarin ya, ya. tapi nggak ada tewas kan? Uh, atau kayak, kayaknya ada ini... satu kalau nggak salah kalau nggak salah ya tapi Uh, mari kita recheck lagi. Coba di recheck lagi, tapi semoga kejadian ini jangan sampai terjadi lagi ya. Amin. Mungkin, aduh, ini anak-anak muda, dia masih muda loh, umur 24 tahun. Mungkin kita harus lebih mindful lagi ya, jangan mengkonsumsi obat-obatan yang oh, iya terlarang. Jangan. Boleh ini gue ya? jadi ter-recall memori gue dengan uh, berita waktu itu di Tugu Tani ya. Mm-hmm. Tugu Apriani Malik. Oh, yang waktu itu iya. juga ugal-ugalan juga ditemukan ada kandungan narkotika juga kalau nggak salah iya, di iya, 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 gitu. iya. itu viral banget waktu itu waktu belum ada media sosial tapi uh, juga jadi salah satu peristiwa di mana hmm. ugal-ugalannya sebuah mobil akhirnya menewaskan banyak orang gitu iya makanya aduh semoga jangan terjadi hmm. lagi ya menurut gua sih uh-huh. narkoba no lo basir yes <laughs> bisa boleh aduh Jangan deh kita ganti yuk, mendingan narkobanya. Tau gak Jadi diganti pakai apa? Pakai apa? Ini diganti nontonin kita Sunset Talk. Oh iya bisa, iya kan? karena Sunset Talk tuh juga adiktif ya. Adiktif, <laughs> karena ada saya, oh, ada anda. Iya. Kita kan dua adiktif. Hush, hush, hush. Uh. <laughs> Boleh dong. <laughs> dua adiktif. Hush, hush, hush. hush, hush. Uh. Gitu. Asasnya dua kali apa tiga kali? Enaknya hash 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 huh. Oh tiga kali, tiga kali ya Tiga dua satu Dua, dua aditif hash hash hash, 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 hash. Huh. Oke kita kembali lagi sesaat lagi di Tiger Sunset Talk Kita jelang bersama Kali ini kita akan bersama Bapak Bapak ID Woo! Jangan kemana-mana tetap bersama kami Hai, balik lagi di... Detik sore, gak cuma hore-hore. Hore, hore. <laughs> Detik cares, ini udah sunset talk. Yes. Tapi sunsetnya gak ada ya? Sunsetnya lagi gak ada, lagi mendung kan. Dari hmm. tadi sore kan lagi mendung. Bener. Padahal Tapi... ini kita kedatangan tamunya istimewa sekali loh hari ini. Iya, luar biasa. Kesukaan pocet. Betul. Uh, kan ada. tuh emang aku suka banget nih kita sambut. Satu, dua, tiga. 
Bapak-bapak Raji. Kita kemarin di sini. Terima kasih. Apa yang mana yang mana yang mana? Kami 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 ada juga. Ada dua Jadi di sini ada Tua Diayat. Yes. Ada Pak Munawir dan ada Nuan. Oh, Pak. Kebalik, Pak. Ya, Munawir. Gitu. Iya. Jadi, Seru banget. Ini, ini awalnya kan Bapak-Bapak ID ini apa ya? Anonim kan sebenarnya. Anonim betul. Pas pandemi Momen kapan sih kalian akhirnya oke, okay, mari kita reveal karakter kita. <laughs> <laughs> itu momen gara-garanya uh, close the door waktu itu. Oh, oke. Okay. Oh, sama Pak Cahya. Iya, jadi dia mengundang kita terus uh, waktu itu tuh Kita, bil- kita masih pakai boneka ya? Masih, masih pakai boneka. Mau nggak ngobrol sama boneka? Ah nggak mau gue. Oh pakai boneka waktu itu? Iya, terus sampai akhirnya di pertanyaan yang ketiga kali, mau nggak? Tapi uh, gue nggak mau sama boneka, maunya sama orang. Ah. Terus kita mikir dulu akhirnya, oke okay lah. <laughs> Disitulah ah. kita reveal muka-muka kita. <laughs> It's some for our to shine. Iya, 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 cenah. Malah. Uh, backfire sebenarnya. Oh, jadi orang-orangnya kayak begini doang. Tahu gitu mendingan boneka aja mendingan kemarin. Boneka aja. Jadi pertumbuhan follower jadi uh, lambat uh, ya. Uh, <laughs> Dengan anonim meningkat setelah tidak tahu. Ah, uh, gitu. Eh, tapi aku penasaran banget. Tapi hmm. berarti kalian emang main bareng sebelum bikin bapak-bapak ID ini mas-mas dan abang-abang. Ya. Mas-mas, ya. abang-abang, akang-akang. Iya, mereka semuanya. Bareng ada yang teman teman apa? Teman main, teman kantor, teman sekolah. Oh, oke. Okay. Iya, jadi sebenarnya sih satu circle kita, Bu. Iya. Jadi satu um, sebenarnya ada satu orang yang memang jadi ada satu ngajak teman SD-nya. Saya kebetulan teman SMA-nya. Jadi okay. diajaklah saya. Terus ini teman kuliah. Nah, ini teman kantor gitu. Oh. Benang merahnya apa tuh yang uh. nyatuin tuh? Benang merahnya ya ada satu orang tadi yang mengenalkan kita semua gitu. Jadi oh. sebenarnya eh uh, Pernah kita tuh ketemu, ngumpul bareng, terus kayaknya frekuensinya sama. Nah hmm. akhirnya jadilah kita gabung. Tapi masing-masing ini kita punya, apa ya sebutannya latar ya, belakang. kategori Kat- sama latar kategori. belakang yang berbeda, tapi uh, frekuensi bercandanya sama. Jadi kayaknya udah deh <laughs> gitu, kita bikin aja sesuatu oh. bareng. Bukannya ya, semuanya kayak... dari ini ya, ahensi ya? Enggak, enggak, Bukan. enggak. Oh enggak semua ya? Iya. Jadi ada, ada, ada dua orang yang memang berkecimpung di konten, ada yang dari finance, ada yang dari IT, ada yang dari marketing, kayak gitu. Jadi lumayan lengkap lah gitu. Oh jadi macem-macem ya. Macem-macem. Jadi berarti uh, dari semua ini masing-masing punya kelebihannya sendiri. Betul. Uh, ya. Ada yang mungkin tebak-tebakan, <laughs> ada yang mantun, ada yang bernyanyi. Nah, mungkin iya, ada yang jago ya. bikin gurindam. <laughs> Coba ya, banyak jago coba, bundir coba, di Gurindam uh, yang mana? Paling jago siapa? Siapa? Yang paling jago? Apa nih? Jago apa? Atraksi, atraksi, atraksi siapa atraksi. yang paling jago? Uh, itu tadi kayaknya ada, ada, oh, bisa, ada yang oh, bisa, 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 dari bisa. satu gedung ke gedung lainnya <laughs> bisa, Pak. Spider-Man dia. Apa, Pak? Atraksi apa yang Bapak bisa lakukan? Uh, dulu saya... tuh dia suka nelen pedang. <laughs> <laughs> Jadi kita suka bikin konten. Kita suka bikin konten apa? Istilahnya kalau itu? Main theater of mind. Theater of mind. Jadi dia nelen pedang, suaranya bagaimana dan segala macam. Paling jago tuh dia. Oh gitu, oke. Kalau misalkan ada uh, ada mic kali ya. Kalau mic gimana suaranya coba? Uh, pasti gimana coba suaranya? Aduh ini beneran nih. Beneran, beneran. Kita penasaran kayak mana sih? Uh, Mau dalam apa tadi? Ah? Mau dalam mic. mic. Coba. Oh ya, jadi ceritanya di sini kita ada atraksi uh. Uh, mau nelan mic. Pamun awir mau nelan mic. Glek. <laughs> Ya kagak siap banget nih gitu. Di momen itu gue udah ngerasa bapak-bapak sih. Iya. Ketawa loh. Iya, Alhamdulillah ya Allah. Ketawa loh. Itu jokes iya. bapak-bapak banget. Iya, 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 iya. Ini udah saatnya ini ya. Udah saatnya sih. Uh, lo menjadikan gue bapak-bapak. Oke. Okay. Oke, okay. <laughs> okay, kalau bapak ini yang di tengah, hmm. apa kebisaan anda? Kebisaan saya tuh sebenarnya uh, nemenin mereka bekerja ya. Oh, oh Mayor Teddy. Ya. Ngangon, ngangon, ngangon. Ngangon. Suka nemenin. Oh, berarti bisa bikin kata-kata penyemangat yang menyemangat di teman-temannya Mantap. sekali dong. Oh, iya bisa. Kalau Pak Dutu nggak bisa, soalnya mereka memang orangnya udah semangat. Oh, gak gak begitu. Oh, tapi apa yang bisa, bisa Bapak support? Ya. Apa? Bernyanyi, bernyanyi Bapak bisa? Nggak usah ngeles terus. Nggak bisa. Yang jago-jago itu cuma dia. Gue yang bisa, gue yang satbor. Gue yang satbor bisa nih kayaknya. Ah, bener. Lagi rame itu dibahas tuh. Itu. yang konten kreator TikTok oh. yang dari Sukabumi. Jadi semu- jadi sebenarnya di kita tuh segala sesuatu yang tentang atraksi, keahlian dan segala macam itu bertumpunya semua di dia. Jangan oh, lempar semua. Kamu nawir memang. Dilempar. Kalau yeah. di kita sisanya ini memang cuma tepok tangan kalau dia lagi atraksi. <laughs> Pak kalau 
nggak atraksi nanti bapak nyawer 50 ribu loh. <laughs> 50 ribu aja nggak boleh. Tapi yang nyawer situs judi online. Nah, hey. itu dia banget. Eh tapi pernah nggak? Apa tuh? Dapat kayak apa namanya? Endorsement, Endorsement gitu. gitu. Oh, oh, oh saya tuh tiap hampir tiap hari main slot. <laughs> oh, slot apa? Tapi slot apa nih? Slot apa? Alhamdulillah sih istri saya nggak marah, anak-anak oh, juga aman. Oh. Tiap pulang tuh pasti saya selat 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 selat. Oh, selat oh, kunci. Oh, Pak Ger ya. Oke. Okay. Silakan dilanjut, silakan dilanjut. Selat kunci. Pak Ger lagi gua main selat. Gue langsung nalar lagi selat kunci kayak rumah gue juga pakai gituan soalnya. Iya <laughs> kan? Nah, menarik nih kalau Bapak ini apa? Silakan. Apanya? Ah, kebisa kebisaan ya? Eh uh, Pantun dong kasih pantun. Pantun. Ya, pantun ya. Oh, pantun. Ih, keren nih. Ah, oh, belum. Nontek karena ya. soalnya dia emang jago pantun, kita bisa battle gak usah, pantun. Gak usah nambah-nambah. Enggak <laughs> boleh pakai contekan kalau di sini. Oh, gitu. Ah, enggak boleh, boleh, enggak boleh. Dikit-dikit boleh, dikit. dikit, boleh, dikit. Oh. Ya udah deh. Harus spontan, Pak. Uhuy. Oh, okay. Uhuy. Nah, spontan. Pantun ya. Ah, temanya kita pilih ya. Oh, ya, aduh. Ya, biar enggak kepake tadi. <laughs> biar enggak kepake, biar enggak kepake. Udahnya udah ngumpulin dari tadi siang. Oh, iya, temanya judi online. Nah, judi online. Kita masih punya kok Pak waktunya uh, uh, satu jam lagi. Uh, tenang, tenang, tenang. Aman Ada aja. Panjang. Berat, berat. Aman <laughs> aja. Uh, judi online ya. Uh, uh, Oke. Okay. Mantep nih uh, Pak. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Oke, oke. We got time. <laughs> Aduh, Sampai udah waktu pagi. Udah aja kali ya. Udah, 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 udah aja kali ya. Cakep. Uh, buah nanas, buah kedondong. Cakep. Cakep. Jangan main judi online dong. Iya. Yeah. Oh, yeah. yeah. Oke, okay, boleh. Boleh, 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 boleh. Kita heran ya, ini apaan sih dari tadi ketawa-ketawa aja. <laughs> emang isi apa? Emang ini judulnya aja tuh lihat. Haha, hihi bersama bapak-bapak. Iya, 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 iya. Emang gak ada. Tapi seru, seru, seru. Tapi seru banget loh. Keren. Kalau mau dibilang, apa sih esensinya buat nge-follow bapak-bapak ID gitu? Oke. Apa yang mau bisa kalian sampaikan? Saya coba jawab kali ya. Iya, silakan. Jadi, mungkin kalau berangkat tadi... Uh, sebenarnya kenapa sih kita berkumpul? Jadi karena masing-masing background kita berbeda, jadi kita itu punya kategori spesifik. Nah jadi awalnya bapak-bapak ID dibentuk itu, kita kontennya pengen ngomongin itu cuma finansial aja. Karena kita uh, merasa bahwa, ini masuk nggak Ajan? Terus ah, boleh. Oke. Okay. Ya jadi kita ngerasa bahwa, Uh, orang-orang atau bapak-bapak yang sumuran kita tuh kayaknya kok perlu sih pendidikan finansial gitu, edukasi mm-hmm. finansial. Nah cuma setelah berkembangnya ternyata finansial itu lebih banyak yang tertarik itu adalah dari kaum perempuan. Mm-hmm. Nah akhirnya dari situ kita kayaknya ngomongin aja yuk tentang bapak-bapak, tentang diri kita sendiri. Jadi ada Tuan Yayat ini yang dari IT bidangnya, jadi dia ngomongin teknologi, ngomongin... Karena umurnya juga yang paling berumur, jadi dia ngomongin ada <laughs> senior gitu. ya, oh, ah, senior. senior, warga senior. Terus ada Panuang, Panuang itu hobinya tuh ngulik dia orangnya. Jadi dia uh, secara kategori ngomongin hobi, smart buying, yang kayak gitu itu tips and trick. Nah itu Panuang. Yang paling estetik ya. Nah estetik juga <laughs> gitu. Foto-foto boleh nih sama dia. Yeah. <laughs> Jago banget. Wow. Menarik. Yeah. Menarik buat privatingnya. Kalau saya ngomonginnya lebih banyak kesehatan. Karena kebetulan... Oh. Uh, Badan dia, dia paling keker kan? Oh gitu. <laughs> kebetulan <laughs> dulu yeah, 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 saya yeah. mantri <laughs> tapi gagal. <laughs> nah Mo- jadi berangkat dari situ. Uh, kita masing-masing punya kategori. Uh, tadi pertanyaannya apa ya? Um, Gue lupa. Apa, Esensinya apa yang ditawarin? Esensinya, ya. Nah esensinya adalah kenapa bapak-bapak ID ada? Karena kalau kita ngomongin wadah, kok nggak ada sih wadah yang ngomongin bapak-bapak secara holistik? Yeah. Tapi kalau kita ngomongin perempuan banyak. Yeah. Kita ngomongin ada female daily, ada oh. mom and kids. Tapi yeah. tidak ada yang mengambil uh, dari sudut pandang bapak-bapak. Padahal kita percaya bahwa bapak-bapak ini pengen juga tumbuh dan berkembang. Yeah. Nah akhirnya kita ambil media ini, terus uh, dari Instagram gitu ya. Terus kita ngomongin lah apa-apa yang terkait tentang kehidupan bapak-bapak yang relatable. Yeah. Dan kita pengen tumbuh bareng. Jadi banyak konten-konten kita bukan mengajarkan tapi cuma ngomongin pengalaman. Jadi hmm. kalau esensinya ngikutin bapak-bapak ya kita akan ngomongin seputar kehidupan bapak-bapak. Bukan hanya haha hihinya aja. Yeah. Cuma kalau itu dibalut. Uh, konten kita tuh dibalut dengan uh, hahahihi yang menyenangkan karena kita percaya bahwa kayaknya orang menyenangkan tuh sulit ditolak gitu. Betul. Jadi kita kemasnya sederhana dan menyenangkan. Nah ke- intinya follow kita ya kita kita akan ngomongin bapak-bapak biar tumbuh bareng begitu. Oh, gitu. 
Ya okay. semoga jelas ya. Tadi kayaknya <laughs> kepanjangan <laughs> kali ya. <laughs> <laughs> tapi walaupun konten-konten mereka kan lucu-lucu ya, ya yang betul. ditawarin juga termasuk. Tapi nama PT-nya nggak lucu sama sekali. Bapak-bapak serius. <laughs> Bapak-bapak serius. Namanya emang gak lucu tapi kalau kita ceritain ke orang, orang jadi ketawa. Gak tahu kenapa. Iya <laughs> <laughs> ya. <laughs> Kan dilihat dari konten kita tuh sebenarnya serius banget Pak, gitu. <laughs> iya sih sebenarnya. Iya, bener-bener, bener-bener. jadi namanya bapak-bapak serius Bapak. gitu. Dari awal ketika bikin akun Instagramnya sudah nge-aiming bahwa ini akan dibikin sebesar ini, sampai bikin PT segala macam. Kalau dari awal sih kita pasti nggak ada yang tahu ya ini bakalan jadi apa. Karena untuk di pertamanya kenapa juga waktu itu kita memilih anonim gitu kan. Karena yeah. kita saat itu tuh masih bekerja, masing-masing orang semua masih bekerja di perusahaan lain lah semuanya itu. Jadi kita nggak mau nggak mau apa namanya nggak mau muncul secara muka karena alhamdulillahnya beberapa dari kita tuh ada ada yang pegang posisi yang agak lumayan jadi untuk keluar dan ngasih itu jadi agak agak kurang uh, takutnya nggak relevan atau mewakili apa segala macam sama biar orang juga fokus sama uh, kontennya kita aja nggak fokus sama kitanya hmm. biar nggak nyesel sebenarnya ngeliat kita sih sebenarnya kayak gitu. Lebih itu sih sebenarnya. <laughs> kayak gitu, nah terus. Uh, jadi tujuan waktu itu tuh awalnya memang cuma mau sharing aja. Jadi be- dari beberapa kita yang punya keahlian masing-masing, kita pengen sharing ya dulu sharing apa, lu sharing apa, sharing apa. Karena kan kita percaya dengan makin banyaknya kita sharing, makin banyak juga ilmu yang kita dapat kayak gitu kan. Karena kalau misalnya udah habis yang kita sharing, kita mau sharing apa lagi nih? Otomatis kan mau nggak mau kita cari tahu lagi kan. Jadi makin yeah. bertambah lagi ilmu yang kita dapat kayak gitu. Ternyata dalam perjalanan ada 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 peluang untuk kerjasama dengan beberapa beberapa brand, beberapa agensi dan segala macam akhirnya oh kayaknya kok jadi jadi serius ya ini ya gitu. Akhirnya ya uh, lebih kita seriusin. Jadi sesuai dengan nama PT kita, Bapak-bapak serius <laughs> kayak gitu. Keren. Keren loh. Esensinya. Mo- ngomong soal serius, ini mau dibawa seserius apa PT Bapak-bapak serius ini? Mas Seserius apa? Seserius serius banget sih. Serius banget. <laughs> serius banget, serius banget. Katanya sama uh, kita tuh nggak cuma memang uh, bentukannya nggak jadi cuma kayak konten kreator atau misalnya hmm. perus apa ya uh, berurusan di, di digital aja. Kita juga punya kegiatan offline. Ada beberapa event juga yang kita buat di tahun yeah. depan juga ada beberapa rencana event-event yang cukup banyak sebenarnya lagi mau kita lakuin. Tapi masih yeah. masih belum kita kita ceritain di sini kayak gitu. Sama. Uh, kalau niat terbesar tuh kita sampai punya satu badan misalnya kayak kita bikin satu sekolah yang memang buat uh, yang kayak tadi diceritain sama Pak Munawir buat tempat orang-orang yang mau bertumbuh berkembang bersama kayak gitu bentukannya kita sampai mau bikin sekolah sebenarnya kalau misalnya Serius. niatannya kayak, kalau seseriusannya sampai apa kayak gitu wow, keren. Wow. Ya, tapi ini udah jadi kayak brand kan jatuhnya brand iya yeah. yeah. udah ngeluarin merchandise segala macem pengen, uh, yeah. nah, kayaknya cuma, banyak ya. deh pak yang mau pak. Iya. Ah, cuma kita malah justru khawatir siapa yang mau beli. Enggak, pasti banyak. <laughs> Ini kalau dibuka sekarang udah coba, ada langsung coba yang buka mau PO pasti. Deh. Kayaknya ada deh yang beli oh, nih gitu. langsung sekarang. Oh, oh. Nah, pusing aja nanti nih. Iya. <laughs> ada <buka> PO duluan. <laughs> iya. Ya sebenarnya rencananya sih ada ya arahnya yeah. ke sana gitu karena uh, balik lagi. Tadi kita butuh entitinya kan, yeah. karena orang menganggap kita bahwa ini hanya komunitas online aja. Nah yeah. akhirnya kita bikinlah entitinya yang harapannya itu nanti bisa ada turunan-turunannya, event, merchandising, betul, betul. kita yeah. punya produk. Karena kita harapannya adalah uh, tidak hanya berhenti di komunitas online. Tapi pemberdayaan bapak-bapak ya gitu deh, gitu pengen, <laughs> ya, gitu. pengen maju oh, bareng gitu. gitu. <laughs> Atau ada semacam kayak benchmarkingnya ke mau sebesar apa gitu bapak-bapak ID misalnya? Iya. Uh, pengen kayak. Pengen kayak nah, si, kayak 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 si, kayak 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 Pengen kayak 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 Bapak Pak Jimmy Multazam. <laughs> Jimmy Multazam. <laughs> More fam ya. Upstairs dong. Oh, upstairs. Oh, dua-duanya dia juga sih ya. Mungkin ada yang mau di-share kayak uh, mimpi-mimpinya Bapak-Bapak yeah. ID yang belum uh, tercipta tapi on the way. Ya, tadi yang disebutin sama Pak Nuang ya. Sebenarnya yang yang belum yang tujuan itu adalah kita kan eh awalnya itu kita pengen jadi yang bermanfaat ya. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Jadi mimpi terbesarnya itu ya itu tadi pengen apa punya sekolah yang bisa 
uh, apa namanya uh, bisa inilah nampung partai ya, ya jadi jadi partai ya. rencananya memang mau bareng berikutnya jadi partai kayaknya oh iya enggak tahu bisa tumbuh bareng gitu maksudnya ya, bisa tumbuh bareng. sama-sama saling sharing gitu gitu sih dari bapak-bapak ID udah pada bisa beli apa aja pak Ah, iya coba, ya, penasaran ya. nih. Ya. Soalnya ah. tadi kita baru aja berita yang goyang saat bor aja berapa bulan, ah. dia bisa bangun rumah dua lantai. Oh. Ah. Nah. Udah bantu desanya dia bahkan? Bener, ah. bah- sampai bikin jalan bikin di desa. Bikin jalan loh. Oh. Oh, dia kan sendirian nih, kita banyak. Tenang, ya. ini gak ditonton sama di Jen Pajak kok. Kalau Pak Munawir udah bisa beli gang. Apaan? Oh. <laughs> Terus gangnya lu gak punya gue. Tapi hobi-hobi terpenuhi lah ya. Hobi-hobi. Alhamdulillah sih. Aman ya? Aman, kayak gitu. buat anak sekolah dan anak yeah. istri makan juga aman. Yeah. Gitu. Yang, penting buat school, school, yang penting dapat yang penting dapat gol. Eh tapi kemarin gue baru satu uh, konten bapak-bapak ID yang gue uh, lihat dan itu komennya salah satunya ini the real alat kontrasepsi. Oh, yaitu sekolah. biaya sekolah anak. Oh iya. Yeah. Benar. <laughs> yang kayak gitu-gitu tuh yang yeah. bikin orang banyak Jadi, jadi itu tuh mengerikan sama kehidupan. Ceritanya saya emang lagi lagi apa namanya lagi 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 survei banyak sekolah SD karena yeah, anak yeah. saya yang satu mau masuk SD, yang satu mau masuk SMP sekarang kan. Yeah. Jadi kemarin tuh nggak uh, mungkin buat konten yang berikutnya nanti yang SMP kali. Buat oh, buat yeah. yang lagi. Jadi kita Boleh. lagi lagi keliling survei, kayaknya sekalian aja nih kita kasih. Kita kasih orang nih mamom nih segini <laughs> biaya. <laughs> Tapi sebenarnya tujuannya bukan bukan jadi orang yang tadi ya dari uh-huh. apa kontrasepsi bukan. Justru pengen bikin eh, semangat dong gitu kan, yeah, bener, anak bener. mahal nih gitu. Karena Sudah bapak lalu. banyak bapak-bapak yang kurang semangat ya sekarang Banyak ya. Banyak kayak ini ya, bukan bapak-bapak doang sih. Enggak <laughs> nah juga sih, karena mungkin kita ingin menyajikan bahwa realitanya seperti itu. Yeah. Bener, yeah. Bener, karena bener. kalau kita ngomongin finansial, kalau tidak punya perencanaan finansial yang baik gitu ya, itu sekolah anak tuh udah menunggu gitu, yeah. karena mau tidak mau suka tidak suka, Anak kita kan pasti arahnya ke sana, ya. gitu. Dan itu sudah pasti terjadi. Jadi kita ingin mengajarkan turunannya adalah kalau dengan ketakutan, bukan ketakutan ya, dengan kekhawatiran sekolah anak makin tinggi, maka ya harus investasi turunannya, Betul. harus belajar menabung, terus ya. bagaimana juga mindset ya. Karena e, penting sekali untuk mengetahui bahwa kenyataannya e, pendidikan itu mahal, maka mindset yang harus punya itu adalah mengutamakan e, pendidikan anak sebagai prioritas. Hmm. Gitu sih, jadi pengennya arahnya ke sana. Karena dari satu konten biasanya kita bikin turunannya, gitu. Dengan e, kalau kita ngomongin finansial, bisa biasanya tuh kita bekerja sama dengan financial planner. Ya, ya, ya. Jadi ngomongin gimana sih caranya punya tabungan pendidikan, how-nya, apa yang ya. ditabung, terus posnya gimana, kayak gitu sih. Begitu. Ya, ya, ya. Speaking of financial ya. issue, yang jadi apa di konsennya uh, bapak-bapak ID di awal sekarang kan juga banyak ya financial issue yang dihadapi sama bapak-bapak seluruh Indonesia termasuk soal judi online yeah. pinjol gitu A- ada nggak sih cerita-cerita dari followersnya bapak-bapak ID yang mengalami masalah kayak gitu-gitu teman lu tuh atau banyak kalau Apa? Judol, eh, judol lagi. Kan, Lu kan, misalnya kayak gitu. Tahu, men eh. Kalau DM, warga yang DM judi online sih nggak ada ya alhamdulillah ya. Oh, okay. Paling masalah-masalah lain aja. Yang hmm. Masalah finansial juga. apa pak yang biasanya uh-huh. dicurhatin? Um, uh, ini masalah pekerjaan biasanya. Oh. Jadi udah nggak kerja, terus oh. yang apa jadi hubungan sama istrinya kurang baik. Hmm. Gitu. Kayak kayak gitu. Nah kalau judi online itu teman saya itu yang korban korban sampai sekarang masih nggak terlilit sekarang uh, masih cuman dianya jadinya apa ya jadi sakit lah dianya. oh gitu oh, ya ya okay. sih karena selain dari awalnya judi mungkin ya jadi judi online terus dia lari ke pinjol, hmm. lari ke pinjol jadi combo ya combo jadinya oh, nah, iya. itu dia kayaknya stres udah deh mau ikutan oh. judol tapi uangnya dari pinjol Iya. Oh mantap gitu. banget tuh orang. Vicious walaupun, cycle jadinya. Walaupun iya. ngerem banget ya. Judul, <laughs> judul, tidak baik. Nah, <laughs> makanya main slot kayak saya tadi. <laughs> aman. Ya, ya. Ya. Rumah aman bener, kan. Bener, <laughs> main rumah slot. Aman. Bener. Slot yang aman. Tapi bener. tidak. Boleh nih dipakai bagus sih idenya. Bisa nih jadi konten story hari Boleh ini. Boleh jadi konten main story hari ya. ini. Main slot ah hari iya. ini biar aman. Mungkin Kak, saya juga mau nambahin dikit ya. ya. Ini yang ada. Hmm, Kebetulan waktu itu saya ngadmin, jadi kebetulan hmm. kalau kita admin itu salah satunya adalah membalas DM. Salah satu SOP kita itu uh, DM itu sudah harus dibaca habis. habis sebelum jam 24. Hmm. 
Jadi sehari, oh, jadi sehari itu, harus habis. Ya, jadi apapun itu ya kita coba sesuai dengan kemampuan ya gitu. Maksudnya dengan pengalaman kita kalau bisa kita jawab bisa, mm-hmm. tapi kalau enggak biasanya kita arahkan. Nah yang cukup menarik itu kalau ngomongin ini, ada waktu itu uh, lagi maraknya pinjol. Dia pinjol dan uh, saya lupa ada marketplace pinjol gitu. Jadi dia nge-apply satu, tapi jadinya tuh yang keluar ada empat. Dan empat-empat ini akhirnya cair semua. Oh, mungkin CV-nya bagus oh, kali dia. Oh gue nggak ngerti deh. <laughs> tapi uh, setelah itu yang jadi masalah adalah kan ini... Uh, temponya tuh kan pendek, yeah. jadi ada yang seminggu, ada yang dua minggu. Ini pinjolnya legal apa ilegal? Ilegal sepertinya. Oh. Nah dia curhatnya itu adalah dia belum ngasih tahu istrinya hmm. kalau dia pinjol. Terus dia tidak ngasih tahu istrinya kalau dia punya utang dan diteror. Akhirnya dia dikeluarin dari pekerjaan karena si nomor-nomornya yang ada di handphone semua itu konteknya disebar yeah. um, ya isinya nada ancaman gitu yeah, kan ya. Yeah, yeah. Nah akhirnya dia dikeluarin dan dia cerita di situ saya harus ngasih tahu istri saya gimana caranya gitu. Dan itu adalah jawaban yang paling sulit. Karena saya pun juga kalau dalam posisi itu saya nggak tahu saya akan seperti apa gitu. Yeah. Dia tidak ngomong ke istrinya bahwa dia juga sudah di, sudah dikeluarkan dan punya pinjaman segitu banyak. Kalau nggak salah dia keluar duitnya 80 juta. Uh, pinjamannya dalam waktu sebulan tuh udah jadi 250 sekian. Gokil. Uh-uh. Wow. Saya nggak kebayang tuh kalau yang itu. Jadi... Yang akhirnya yang kita bantu ya adalah bantu support ya, tapi uh, untuk jalan keluar yang lain-lain ya kayaknya kita nggak bisa masuk ke ranah itu juga gitu. Jadi itu yang cukup menjadikan ya gitu, artinya ya. bapak-bapak kalau memang denger ini jangan deh pinjol, judol gitu. Ya, ya. Karena itu ya saling berkaitan pada akhirnya betul, kan, betul, pengen betul. menang instan, pengen kaya instan gitu. Ya, ya. Bolehnya lah bolehnya. Bolehnya... Main slot, main slot. Uh, main slot. <laughs> main slot, main slot boleh. Main slot tuh gak bikin miskin, cuma lecet aja tangan. <laughs> oh, <laughs> tapi bikin rumah lu, bikin rumah lu aman. Uh, uh, bikin rumah lu aman sama berisik tetangga. Iya. <laughs> <laughs> <doang, risikonya>. <laughs> pokoknya harus ada punchline-nya, Bu. <laughs> <laughs> Emang harus ada punchline-nya ya? Mau se- lucu apapun, pokoknya punchline. Punchline <laughs> aja, lempar betul. Aja, betul. Lempar aja, lempar aja. <laughs> Jadi emang udah kesepakatan kita, mau lucu gak lucu, kita semua harus tertawa pokoknya. <laughs> oh, benar, 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 benar. Ya. Kan gak harus lucu, <laughs> tetap It, ini publicity. Benar, iya kan? itu, harus, uh... itu bro code namanya. Bro code, iya, iya, iya. Uh, Sehari bisa berapa DM pak masuk ke bapak-bapak Edi? <laughs> Tergantung konten sih. Tapi okay. kalau kontennya, karena gini pak, lucunya adalah kita bapak-bapak itu uh, tidak terbiasa untuk muncul. Artinya gini, kalau ada konten yang menurut dia menarik, dia nggak mau komen. Tapi oh, dia langsung gitu. DM, karena lebih private ya hmm. gitu. Yeah. Nah jadi kalau kontennya itu menurut dia menarik, dia akan DM tuh banyak. Nah kalau yang paling banyak berapa saat ini mungkin berapa? Empat puluhan kali ya? Enggak lah, rat- ratusan Eh rata-ratanya sari. maksud gue. Rat- ratusan sehari. Oh sekarang ratusan. Karena ada ada yang... Oh, Bacanya yang di ini doang. Yang, oh, yang di hidden banyak banget tuh. Oh yang di hidden. Yang di hidden. Yang di request ya. Oh iya iya iya. Karena yang di hidden pun mau gak mau kita harus cekin satu-satu karena uh, kadang-kadang kan ada ada peluang baik itu kerja sama yang bentuknya uang atau pengetahuan ada di hidden itu. Jadi memang semua message yang masuk tuh pasti bakal kita scanning cepat sih kayak gitu. Hmm. Sebelum memang habis 24 jam karena kalau enggak jam 12 nanti kan jadi labu soalnya dia. Oh gitu deh mah sekarang. Enggak <laughs> langsung. Boleh enggak pinjam ID-nya itu? <laughs> Tot- ID-nya apa? <laughs> langsung balas. Langsung sekarang. mau di-follow dulu. <laughs> Total berapa orang Pak ini yang ngurusin Bapak-bapak ID sekarang? Untuk Termasuk di admin, kan, content di creator-nya eh uh, 13 13 orang ya? 13, 13 orang. Ya. Kurang, Kurang lebihnya 13 orang. orang. Sama mau ya. 13 iya, betul. Ada kantornya juga kah? Ada. Mm-hmm. Oh, di wow. nice. mau main main boleh boleh ada boleh. pekerjaan apa di sana coba <laughs> 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 mau lamar kerjaan ternyata <laughs> <laughs> boleh boleh <laughs> ya, tadi diomongin aja ah, iya boleh <laughs> ya bang benar juga saya on air lupa <laughs> <laughs> dia <laughs> editor tolong di edit ya tiga belas orang itu ada ibu ibunya nggak ada ada namanya Kapten Wati ya eh atun mah belum ibu ibu ya atun belum ibu ada namanya tapi ini juga ada ini kan apa namanya semacam anak usahanya bapak bapak Edi atau sister company-nya ibu ibu iya tapi beda manajemen kalau itu oh kayak satu perusahaan beda juga beda juga 
Cuma memang rootsnya aja sama, karena kebetulan foundernya sama. Oh ya. gitu. Bapak-bapak okay. ini sekarang berdiri sendiri aja nih. Berdiri oh, sendiri. Okay. Oh gitu. gitu. Oke jadi boleh main ke kantornya ya? Atau oh, okay. tetap diulang loh. Uh, di vaksin aja. Bisa. Uh, banyak uh, yang ngeliat kan. Uh, 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 jadi kalau bohong. <laughs> anda tahu loh nih detik kan. Colek aja colek sekarang uh, uh, DM-nya. Uh, uh, aku yang tadi. Aku yang tadi. Aku yang tadi agak serem ya. Pak mungkin terakhir ini kalau udah jam 6 juga lewat oh, iya, iya, iya. uh, Apa ya buat followers-followersnya Bapak-Bapak ID juga mungkin yeah. yang uh, lagi nonton sekarang. Dari banyaknya DM yang masuk, gue nggak tahu apa aja tipe DM paling banyak gitu yeah. ya komentar-komentarnya. Tapi mungkin bisa di singkat, secara singkat kayak apa yang pengen disampaikan sama seluruh Bapak-Bapak di Indonesia sekarang gitu. Mungkin bentuk yeah. penguatan mental ke mereka atau apa. Karena sekarang kondisinya juga. Tidak baik-baik saja Tidak baik-baik ya. saja. Belum fully recovery. Silakan Pak Munawir. Nah, apa? <laughs> langsung ditembak. Tiba-tiba langsung ditembak. <laughs> Yang tengah ini sukanya nembak Bapak siapa tadi? <laughs> oh itu tugas Bapak. Oh jadi ketahuan tugasnya itu. Nah, ini nembak. Nembak. Ah. Pak Nuang 2000. Apa? Tapi walaupun ada 2000 nya bukan CCTV online. Bukan, bukan. bukan. Ya. bukan. Ya, kenapa ya dia harus pakai kode angka ya? Gak tahu. <laughs> eh, tapi sebelum jawabin itu nah. siapa sih yang paling sering jawabin DM? Tuan Yayat. Tuan Yayat untuk daily ya. Oh Tuan Yayat. Jadi kebetulan saya kebagiannya sama Panuang adalah weekend. Kalaupun saya jawab di daily, saya tetap pakai namanya dia. <laughs> Pansan Tuan Yayat oh, agak gitu. jarang bicara ya, karena dia bicaranya banyaknya dalam bentuk teks. <laughs> oh ya. gitu, yeah. yaudah kita teksan. Teksan. <laughs> okay. Boleh Pak dijawab yang tadi Pak? Ya. Pesannya ya mungkin ya kalau kita ngomongin keadaan ekonomi, pastinya masih banyak yang suffer ya. Yeah. Karena kalau kita ngomongin DM, Kalau kita bikin konten yang terkait finansial atau konten tentang UMKM itu banyak sekali DM yang masuk gitu. Jadi uh, intinya bapak-bapak itu kan harus yang kalau secara holistik yang pasti secara finansial juga harus stabil karena kita punya tuntutan ya tanggung jawab kita sebagai uh, provider dari rumah tangga. Jadi tetap stay strong bapak-bapak insya Allah uh, semoga jalannya kita nanti dimudahkan untuk mencari rezeki. Amin. 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 Terus kalau yang kedua uh, secara mental kali ya, karena kita kalau ngomongin mental dan bagaimana yang menjadi isu adalah fatherless gitu, yeah. Yeah. saya yakin um, isu itu bisa teratasi asal ya itu tadi ada niatan kita untuk bisa hadir di keluarga sekecil apapun itu itu pasti berarti gitu. Yeah. Jadi intinya bapak-bapak saya yakin sekali uh, karena kami menyebutnya bapak-bapak tanggung ya. Karena oh, kita merasa okay. bahwa oh BBT tua belum BBT bapak bapak tanggung <laughs> bapak bapak tanggung ya jadi tua belum muda juga udah enggak <laughs> ya, gitu. nah, kayak jadi... belum miskin juga enggak <laughs> gitu. <laughs> apalagi 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 <laughs> ya ya gitu dah <laughs> <laughs> ya intinya masih ada kesempatan kita untuk berubah yeah. 30 40 tahun starting point um, saat paling bawah pun kita masih bisa bounce back saya tetap harus ini. jadi ayah yang tangguh ya yes ayah betul. yang tangguh luar ayah biasa yang dan kita percaya itu jadi hmm. yuk kita bareng bareng deh gitu karena saya yakin bahwa uh, dengan banyaknya network dengan banyaknya bantuan dengan mau kita belajar yeah. harusnya kita bisa menjadi bapak yang figur bapak menjadi sorry menjadi figur bapak yang lebih baik the best version of themselves gitu wish terbaik ah, gila, keren banget Ger- itu keren itu, 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 itu keren banget, keren banget. Bapak, ya. <laughs> keren banget. <laughs> disimpulin pakai pantun <laughs> simpulin pakai pantun <laughs> mau gue rindam dulu gak? <laughs> gak daripada pantun lu yang tadi gak kepake mending lu pakai aja sekarang <laughs> penutupannya gue belum bikin <laughs> atau mungkin pesan dari Tuan Yayat juga yeah. boleh Dia emang yang paling bijak di antara kami. Oke. Okay. Singkat aja dia. Iya. Uh, jadi, bapak-bapak, ayo kita bareng-bareng deh. Bapak-bapak nggak sendirian. Ada ya. kita juga ya. Bertiga. Iya. Ber... Berapa? Tiga. Iya. Bertiga. <laughs> eh, tapi da- dari yang gue perhatikan dari tadi ya, pesannya tuh banyak bapak-bapak nggak sendirian. Banyak bapak-bapak yang merasa kesepian emangnya. Asli, Pak. Banyak-banyak. Yang Karena, ada... Eh, ah. Sok, 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 sok. sok. Ah. Sweet, mau. Banyak yang... <laughs> Uh, oh enggak, gue kira lagi. <laughs> <laughs> enggak, enggak, itu jokes tahun kemarin. Ya. Coba kalau lihat ke itu ya, ke, apa, di depan Indomaret yang ah. duduk bongong kan banyak kan sendirian. Oh iya gitu bener, kan. iya iya iya. Ya, dan bapak-bapak itu kan cenderung tidak bisa mengungkapkan perasaan. Ya. Betul sekali. Semakin tua, circle semakin kecil. Ya. Nah Betul. artinya butuh wadah. Nah itulah tadi kenapa kita bikin platform ini harapannya adalah bisa menjadi wadahnya bapak-bapak sekalian gitu. Bukan buat kita doang. 
banyak sekali makanya di DM kami itu ba- kalau misalnya di luar dari bahasan uh, mereka curhat tentang finansial gitu ya mereka juga curhat tentang uh, rumah tangga yang bahkan pas yeah. kalau kita tanya ternyata rumah tangganya mereka lebih lama daripada kita kita mau jawabnya apa coba gitu. yeah, yeah. banyak yang saking uh, udah saking beratnya mereka tuh sampai kadang-kadang nanya Uh, ada masalah dengan istrinya atau ada masalah dengan suaminya apakah saya harus cerai atau enggak kita mau jawab apa ah, <laughs> kita ngasih gimana? ngasih advice ini salah ngasih advice ini salah takutnya kan jadi yeah, banyak yeah, yeah. mendingan nanya ke GPT kalau itu ya iya <laughs> 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 ya. kadang-kadang lebih wise <laughs> iya benar <laughs> Ya. Karena gak punya perasaan Iya betul Kaku sekali dia ya Gak <laughs> punya empati <laughs> Yang kayak gitu-gitu tuh Banyak banget yang DM ke kita Kadang-kadang ya itu banyak-banyak masalah yang uh, Karena apa yang kita kasih itu kan Memang hal-hal yang memang berdasarkan pengalaman Berdasarkan apa yang udah pernah kita lewatin Kalau ada pertanyaan yang emang kita nggak tahu Dan belum pernah lewatin kan Gimana jawabnya nih hmm. Paling uh, andalan kita adalah Ya kita share ke orang yang lebih tahu Atau kita share ke warga sekalian Mereka kasih jawaban, itu jawabannya yang bakal kita kasih gitu. Dan sebelum jawab kita selalu disclaimer ya, bahwa kita ini bukan ahlinya gitu. Betul. Ya, gitu. Kirain andalannya ini pak, abis itu bapak nyanyiin lagu buat mereka, lagunya Tip X. Apa? Kamu nggak sendiri ya. Oh, gitu. nanti bareng Pak SBY dong saya nyanyi. Oh, iya. <laughs> Pesta Pora abis itu. <laughs> Waduh. Oke. Okay. Sih menarik seru banget. Seru banget ya. Seru banget. Udah lama gak ketawa bapak-bapak kayak iya, gini. Iya sih. iya iya. Udah lama udah lama nggak ketawa ya kan. Seru seru. Terima kasih ya. Terima Mas, kasih. Terima kasih Tuan Yaya Tamunawir. Terima Mbak. kasih sudah Wah, mau mendatangkan kasih. kami. Sukses untuk bapak-bapak ID. Amin, 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 amin. Ini channel sosmednya apa aja sih sekarang? Berarti di Instagram, di TikTok. TikTok, website, 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 YouTube ada juga, YouTube sedang, ah tapi oh, sedang, ah, sedang masih jalan. Oh. Twitter Karena ada nggak? Twitter ada tapi nggak terlalu aktif kita. Oh gitu. Oh, gitu. Eh, sebelum closingan kita yel yel dulu. Apa yel yel ya? Bapak bapak ID kamu nggak sendiri gitu ya? Ay. Ya boleh ya? Okay. Yuk semuanya. Oke okay, oke. Okay. Ya, ya. ya mah ada aja ide. <laughs> ya udah. Yang di situ nggak diajakin. Ayo ikut ya. semuanya. Kamera <laughs> kalau bisa. <laughs> Uh, uh, oh kerja kerja oh, mereka ya. pada kerja. Oh, gitu. Sebenarnya saya nggak lihat orang sih ada lampu soalnya. Ya, 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 ya. Eh, iya lihat ya. Bener bener. Bener loh. Bapak bapak ID. Kamu nggak sendiri. Bener dong. Yuk satu dua tiga. Bapak bapak ID. Kamu nggak sendiri. Tangannya kemana? Silakan. Pak kita punya tagline. Jadi kalau misalnya kita bilang detik sore, boleh bantu dengan bilang nggak cuma hore hore. Okay. Tapi pakai gerakan ya Pak ya? Okay. Pake, gerakan masih gerakan. gak cuma hore-hore. Uh, uh, hore-hore. Gerakannya harus heboh banget, gak boleh gak heboh. Yes, sesuai okay. karakter masih. Oh saya heboh yeah. banget tuh urusan itu. Ah, Luas, oh, saya oh. luas sekali. Okay. Ini mantan mantan B-Boys. Oh keren, keren. Baik. Terima okay. kasih sekali lagi buat Bapak-Bapak ID. Terima kasih juga buat Detikers yang udah nyaksin detik sore dari yes. jam setengah empat sampai yes. ke jam enam yes. sore ini. Kita pamit yes, dulu. Hari. Guys, saya yeah. terus Morangkir pamit. Saya Pocut Kamala pamit. Kita semua juga pamit seluruh kru yang bertugas hari ini. Pamit. Terima kasih besok eh, minggu depan kita ketemu minggu lagi depan, tentunya yes. cuma di Detik Sore. Gajuma Hore Hore. Satu orset.